हेलो एवरीवन दिस इज दानिश रोजा स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रोडेशनल मैकेनिक्स एक ही दिन में ये रोडेशनल मैकेनिक्स अपन लोगों को ख़त्म करना है तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएं और रोडेशनल मैकेनिक्स का आनंद उठाएं बहुत ही प्यारा चैप्टर है कम से कम कम से कम तीन क्वेश्चन बनेंगे इससे कम से कम तीन क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे से करेंगे हम लोग चैप्टर को अच्छे से करेंगे कम से कम तीन क्वेश्चन और चैप्टर को अच्छे से करेंगे तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएं जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएं सभी यात्रीगढ़ थोड़ा सा अंधेरा सा लगता होगा ना मेरी तरफ से काला लग रहा हो ना नहीं लग रहा हूँ काला सही लग रहा हूँ ऐसे इतने काले हैं नहीं हम ठीक है ये बार बार हम बताते रहते हैं हाँ ये कौन है हो यहाँ तो सभी लोग हैं वालेकुम सलाम क्या हाल चाल सभी लोगों के पंखुड़ी गुड मॉर्निंग थोड़ा कम कर लो हाँ तो यात्रीगढ़ थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं आ गए हैं सब लोग लिंक शेयर कर दो टेलीग्राम वगैरह पे और हिशाम भी आ गए हैं साजिद शेख आ गए हैं सुमैया आ गए इरफान आ गए सादिया आ गए पंखुड़ी आ गए और तो यात्रीगढ़ आज का क्लास है हमारा रोडेशनल मैकेनिक्स बहुत ही प्यारा चैप्टर है रोडेशनल मैकेनिक्स तीन क्वेश्चन बनेंगे और चीजें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी तो बेटा लोग बेटा लोग बने रहिएगा लगातार लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज जो जो लोग नहीं आए हैं उन दुष्टों से कह दो तीन क्वेश्चन का चैप्टर है डेढ़ घंटे में तीन क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो जाएंगे मतलब बारह नंबर अनसेलेक्टेड से सेलेक्टेड स्टूडेंट बन जाओगे और अगर सबसे लास्ट कॉलेज जालौन ऑलौन मिलने से होगा तो तुम्हारा के मिल जाएगा इतना फर्क आ जाएगा जालौन से के इस एक अकेले चैप्टर से सेंटर ऑफ मास डी का क्वेश्चन नंबर 1900 सौ सोल्यूशन में उन्नीस एक बार देख लीजिए ओके मैं चेक करता हूँ मैच नहीं हो रहा है देख लेंगे ठीक है एक आध क्वेश्चन आगे पीछे होगा उसका सोल्यूशन में ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है ब्राइटनेस मुख्तार को ज्यादा हो गई है मुख्तार की आंखों पे चुभ रही है ब्राइटनेस थोड़ा सा कुछ काम किया जाए स्मार्ट लग रहे हैं वो तो हम हमेशा पैदा ही स्मार्ट हुए थे <laughs> चलो तो फिर आ, मैं तुम लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ दानिश रजा नाम है दस साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आगे बढ़े हमसे जुड़ना अगर चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगी जुनून बैच से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होंगी और डी होंगी और तुम्हारा स्टडी मटेरियल जो भी तुम्हारा होगा वो सब मिलेगा उसके बाद हमसे फेसबुक पे जुड़ जाए हमारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें हमारी कम्युनिटी जो है वो तुम लोगों की ऐसी कम्युनिटी है जब तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे तो जैसे हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए डॉक्टर्स के लिए इंजीनियर्स के लिए ये मेरी कॉम्युनिटी मेरी कॉम्युनिटी इंजीनियर वाली है मेरे साथ में जो लोग हैं हमारे डॉक्टर जो हैं उनकी कॉम्युनिटी डॉक्टर्स वाली है तो हम लोगों की जो कॉम्युनिटी होगी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की उसको मजबूत ना है ताकि हम आगे एक नया भारत का निर्माण कर सके तो चले आगे बढ़ते हैं YouTube पे हम लोग को इसी नाम से इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च किया जा सकता है प्रेस द बेल आइकन घंटा टनटन जरूर दबाएंगे सब लोग उसके बाद अगर किसी का मन ना भरे इन सारी चीजों से कॉल कर लीजिएगा दिस इज आर पर्सनल मोबाइल नंबर इन पर कॉल कर लीजिएगा व्हाट्सअप कर लीजिएगा बहुत ही ज्यादा चीजें हम लोग बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा हम लोग तुम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने एक बै नहीं बैच बाद में है पहले ये हम हैं ये हमारी टीम है और ये हमारी पढ़ाई हो रही है यहाँ पर मैं आप लोगों को 11 से साढ़े बारह फिजिक्स पढ़ाऊंगा अंसारी सर पढ़ाएंगे आपको दो बजे से साढ़े तीन बजे तक केमिस्ट्री और हैदर सर पढ़ाएंगे पाँच बजे से लेकर साढ़े छः बजे तक बायोलॉजी जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिए हैं जो लोग टेस्ट देना चाह रहे हैं तो वो हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप होगा और उस ऐप को बैच सेक्शन में जाके वहाँ पर बैच कोड डालेंगे स्मॉल में जुनून स्मॉल में जुनून बैच कोड डालेंगे वहाँ पर उन लोगों को बैच मिल जाएगा टेस्ट देने को मिल जाएगा ठीक है ना चले आगे बढ़ते हैं हम लोग हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं एक हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है मैदान बैच मैदान बैच मैदान मीन्स कुरुक्षेत्र फॉर नीट एक्सपेरेंट ऐसा मैदान है ये जहाँ पर महाभारत हो रहा है और ये महाभारत में तुम लोगों को पता है कि पांडवों की जीत होती है वी आर द पांडव पांडव हम लोग है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के साथ साथ ये थोड़ा सा पेड कोर्स है और इसका जो पेमेंट है हमारा वो है सिर्फ और सिर्फ थ्री इसके अलावा आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा राधे राधे चले 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 अब आगे बढ़ते हैं लाइट बहुत है सर लो कम कर दे लाइट लो कर दी हमने कम लाइट करो कर दी 
हाँ यहाँ पर बात कर रहे हैं हम रोडेशनल मोशन कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा है भाई देखो तो यहाँ पर देखो जरा दिख रहा कि नहीं दिख रहा बताओ जरा ढंग से दिख रहा अभी पहले बता दो अभी पहले बता दो अब सार यार सॉरी कहा लिख रहे हो तुम मत लिखा करो सॉरी यार तुम अच्छे बच्चे हो तुम सॉरी कहा लिखोगे अब बताओ जरा ढंग से दिख रहा कि नहीं दिख रहा अब बताओ अब बताओ दिख रहा कि नहीं दिख रहा दिख रहा है ना हेलो बताओ जरा दिख रहा अब दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा पूरे पूरे क्लास में ऐसे ही दिखेगा वो पिछला वाला जो स्लाइड था बस ये व्हाइट है इसलिए ज्यादा ब्राइट दिख रहा है बाकी यहां से तुम्हारा सही है ठीक है और एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल के वहां पर वॉइस मैसेज डाल दो कि आज का क्लास तीन क्वेश्चन आएंगे आज के क्लास से सिर्फ और सिर्फ आज के क्लास से जो जो क्लास नहीं करेगा उसने समझ लो कि क्या हो गया उसने कुल्हाड़ी पे पैर मारा है शू पैर पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ी पे पैर मारा है तो बेटा लोग तो 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 तीन बार तो है ना हमारा अलाउड रोडेशनल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं हम रोडेशनल मोशन की तो तीन तरीके के मोशन तुम लोगों ने दो तर, पहले कौन सा मोशन पढ़ा है ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा है यानी कि लीनियर मोशन पढ़ा है जिसमें बॉडी हमारी सीधे सीधे चल रही होती है ठीक है सीधे सीधे चल रही होती है रोडेटरी मोशन में क्या होगा बॉडी हमारी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में या कहीं फिक्स पॉइंट नहीं भी हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में घूमेगी तो ये कहलाता है हमारा रोडेटरी मोशन ठीक है रोडेशनल मोशन तो यहां पर अभी मैंने डेफिनेशन तो दे दी है लेकिन मैं आगे तुम लोगों को और दिखाऊंगा अच्छे से चलो यहां पर देखो जरा रोडेटरी मोशन में एग्जाम्पल देखो ये क्या हो रही है हमारी अर्थ घूमत बानी कि ना ही घूमत बानी घूमत बानी और यहां पर देखो ये लट्टू लट्टू दिख रहा ये भी तुम्हारा ये कैसे मोशन है तुम्हारे रोटेटरी मोशन है रोटेटरी मोशन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे चल है अब आगे बढ़ते हैं हम अब हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी की वट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी हमारी रिजिड बॉडी होती है क्या ये बॉडी मेरी रिजिड बॉडी है क्या ये बॉडी मेरी रिजिड बॉडी है क्या ये बॉडी मेरी रिजिड बॉडी है जल्दी से बताएंगे कौन सी बॉडी मेरी रिजिड बॉडी होती है बताएंगे कोई कोई बताएगा रिजिड बॉडी कौन होती है तो रिजिड बॉडी कोई भी नहीं होती है कोई बॉडी रिजिड नहीं होती है कोई बॉडी हमारी डिफॉर्मेबल नहीं होती है वो डिपेंड करता है कि फोर्स के ऊपर है ना फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है तो देखो मैंने यहां पर तुम लोगों को दिखाया पहले तो देख लो अ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पार्टिकल रिमेन कॉन्स्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स अगर कोई बॉडी बनी है तो मल्टीपल मासेस से मिलकर बनी होगी तो अगर उन मासेस के बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो जब तक चेंज ना हो तब तक बॉडी रिजिड है है ना दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को यहां पर देखो जरा मेरे पास में एक बॉडी है मान लो यहां पर आ, एक बॉडी है कई सारे मासेस से मिलकर बनी है यहां पर मासेस दिख रहे हैं एम वन एम टू है ना और दिखाऊं तुमको एम थ्री ऐसे करके बहुत ढेर सारे मासेस दिख रहे हैं अगर ये मासेस जो है हमारे जब तक इन मासेस के बीच की जो दूरी है ये वाली ऐसे करके देखो जरा जब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं ऐसे करके शू देख रहा फोर्स लगा फोर्स लगाने पे इन मासेस के बीच की जो दूरी है वो फिक्स है जब तक फोर्स बढ़ाएंगे कभी तो ऐसा कंडीशन आएगी कार भी है कार तो मैं लगता होगा रिजिड है लेकिन कार पे हम बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दे पिछक जाएगी तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स जो होंगे जो मासेस हैं यहां पर उन मासेस के बीच की दूरी चेंज होने लगेगी तो वो कैसी हो जाएगी डिफॉर्मेबल हो जाएगी अभी कैसी थी पहले कैसी थी रिजिड थी तो एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स रिमेन सेम तब तक बॉडी कैसी है रिजिड है उसके अलावा बॉडी कैसी हो जाएगी हमारी डिफॉर्मेबल हो जाएगी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है ठीक है आगे बढ़ जाए टाइप्स ऑफ मोशन हम टाइप्स ऑफ मोशन में तीन तरीके के मोशन के बारे में जानते हैं तीन तरीके के हमारे पास मोशन होते हैं वन इज ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी सेकेंड वन इज रोटेटरी प्योर रोटेशन जिसे कहा जाता है रोटेटरी मोशन लग गई और एक होता है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी ठीक है कॉम्बिनेशन होता है दोनों का ट्रांसलेटरी और रोटेटरी का तो पहला जो मोशन है वो कहलाएगा हमारा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इस प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या है कि अगर मेरे पास एक बॉडी है ये मेरी बॉडी है इस बॉडी में मल्टीपल मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस से मिलके बनी है ये हाँ सर बनी तो है अब यहां पर ये यह मासेज है देखो जरा ये वाला एम हो गया ये वाला एम हो गया ये वाला एम हो गया एम हो गया एम हो गया सिक्स हो गया सेवन हो गया बहुत ढेर सारे मासेस दिख रहे हैं तुम लोगों को हाँ सर दिख तो रहे अगर मैं इस बॉडी को चलाकर ऐसे करके लेकर जाऊं वी वेलोसिटी से इसको चला के लेकर जाऊं पूरी बॉडी को मैंने क्या किया वी वेलोसिटी से चलाया 
जब मैंने वी बॉडी से चलाया और ये बॉडी मेरी पूरी चल के यहां आ गई तो जितना इस एम वन ने डिस्टेंस चली है यहां तक उतना ही M3 ने भी चली होगी उतना ही M2 ने भी चली होगी अगर ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी का हर एक पार्ट सेम डिस्टेंस मूव कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन बोले जरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बोले जरा समझ आ रहा है ऐसा मोशन जिसमें बॉडी का हर एक मास हर एक मास इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको कहेंगे हम प्योर ट्रांसलेटरी मोशन एग्जांपल में देख लो जरा यहां पर ये यह बॉडी है देखो जरा अगर यहां पर कोई भी पॉइंट ले लो ये पॉइंट ले लो यहां पर ये ये है ना तो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं अगर देखा जाएगा ये हमारा मास पीछे था जैसे यहां से लेके अगर मैं कहूं यहां तक की जो दूरी है ये वाली ये जो दूरी है ये पीछे था और यहां पर ये देखो ये वाली और ये वाली ये आगे था तो इसकी थोड़ी सी आगे बढ़ गई है ना लेकिन दूरी कैसी रहेगी हमारी बराबर ही रहेगी ठीक है तो ये क्या ये मोशन हमारे कैसे होंगे प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होंगे बात क्लियर है हाँ या ना बोलेंगे सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्योर रोटेटरी मोशन इसमें बॉडी का हर एक मास इक्वल एंगल मूव करेगा बॉडी का हर एक मास जैसे ये बॉडी है अगर ये बॉडी हमारी घूम रही है ऐसे करके ऐसे करके घूम रही है तो जो भी पॉइंट्स हैं जैसे यहां पर देखो जरा ये वाला मास हमारा एम वन है ये वाला मास हमारा एम टू है ये वाला मास हमारा एम थ्री है अलग अलग दूरी पर रखे हुए हैं अगर मैंने इसको ऐसे करके रोटेट किया ओमेगा एंगुलर वोलॉसिटी से रोटेट किया और एम ने मेरा थीटा एंगल रोटेट किया तो M2 भी मेरा थीटा एंगल ही रोटेट करेगा M3 भी मेरा थीटा एंगल रोटेट करेगा और बोल क्या ना कि कुछ टॉवल तो यहां पर क्या होगा कि हर एक मास मेरा जो हर एक मास होगा वो क्या करेगा इक्वल एंगल रोटेट करेगा इस टाइप के मोशन को हम लोगों ने नाम दिया प्योर रोटेटरी मोशन इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये देखें जरा पंखा इज द एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेटरी इसमें अगर ये वाला पर थीटा एंगल घूम रहा है तो दूसरा वाला भी थीटा एंगल ही घूमेगा ऐसा नहीं है कि पहला पर हमारा थीटा घूम रहा है दूसरा पर हमारा टू थीटा तो टूट जाएगा फिर है ना टूट जाएगा पंखा रिजिट बॉडी की क्या जरूरत है रोटेशनल मोशन में बेटा बहुत जरूरत है रिजिट बॉडी की अगर बॉडी हमारी रिजिट नहीं होगी डिफॉर्मेबल होगी तो अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग पॉइंट्स के आ, तुम्हारे जो मोशन होंगे या जो तुम्हारे एंगल होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे तो हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा हम क्या मानेंगे रिजिट अगर बॉडी है हमारी तो रिजिट बॉडी है हमारी तो उसमें जो होगा तो अलग रिजिट बॉडी अगर है तो उसको हम एक सिस्टम मान के एक ही चीज का एक पॉइंट मास का या एक पॉइंट का हम सारा का सारा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे वो एंगल हो हम एक पॉइंट का निकालेंगे और अगर वो डिफॉर्मेबल होती है डिफॉर्म होने वाली होती तो हमें क्या करना पड़ता अलग अलग पॉइंट का कौन कितनी डिफॉर्म हो, हो रही है तो वहां पर हम, हमारा हो जाता आ, टफ हो जाता बहुत ज्यादा टफ हो जाता और ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास नहीं कि हम उसको मेजर कर सकते थे है ना तो इसलिए हमने डिफॉर्मेबल बॉडी नहीं लिए रिजिट बॉडी लिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मतलब बॉडी हमारी रोटेट भी करे और आगे भी बढ़े घूम भी रही है और आगे भी बढ़े इस तरीके के मोशन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन इसका सीधा साधा एग्जांपल ये वाला है दिख रहा है तुम लोगों को एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पर ये देखो जरा टायर घूम भी रहा है और ये गाड़ी हमारी या साइकिल हमारी आगे भी बढ़ रही है तो समझ में आ रहा कि ये है प्योर आ, ये प्योर नहीं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी और रोटेटरी है ना समझ में आ गया कि नहीं आ गया चले अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया मैंने बताया था सभी यात्रीगण को इनर्शिया क्या होता है बता सकते हैं इनर्शिया व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया तो इनर्शिया हमारा आलसीपन हुआ करता था है ना आलसीपन इन ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन में आलसीपन है ना यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जहां जहां टर्म मूवमेंट आ जाए तो वो टर्म हमारे रोटेशनल के हो जाते हैं है ना रोटेशनल मोशन के तो घूमने में आलसीपन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चलने में आलसीपन इज कॉल्ड इनर्शिया और घूमने में आलसीपन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया की अगर डेफिनेशन ध्यान से देखें ध्यान से याद करें तो हमारी इनर्शिया की डेफिनेशन ये होती है कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज इन इट्स स्टेट अपनी स्टेट के चेंज होने का जो अपोज करती है इस कॉल्ड इस कॉल्ड इनर्शिया यहां पर वो लीनियर में था यहां पर अपनी स्टेट के चेंज होने का रोटेट रोटेशन में है तो रेस्ट पे आने का अपोज करेगी और रेस्ट में है तो घूमने का अपोज करेगी इस टेंडेंसी को हम लोग बॉडी की जो ये टेंडेंसी है इसको हम लोग बोलेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी को कोई दिक्कत है लेजीनेस ठीक है सही बात है बिल्कुल हाँ यहां पर बहुत सारे लोगों को नींद भी आती होगी 
है ना चले आगे बढ़ते अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा हमारा वो डिपेंड किस किस पे कर रहा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल मटेरियल की डेंसिटी पे मटेरियल के शेप पे मटेरियल के साइज ऑफ द बॉडी जो भी हमारे पास बॉडी है उसके साइज पे किस एक्सिस के अलाउंग उसको हम घुमा रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मासेस कैसे कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूट करे हुए तो यहाँ पर ये यह तुम्हें वर्ड्स में सारी बातें दिख रही हैं अगर मैं इन बातों को तुम्हें पेन से दिखाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से हाँ ज्यादा अच्छे से दिखेगा ठीक है तो चले अभी यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है डज नॉट चेंज इफ द मास मास को अगर हम पैरलि शिफ्ट कर दें तो चेंज नहीं होगा मतलब मास यहां रखा हुआ है इसे ऊपर ले जाए इसे नीचे ले जाए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा चेंज नहीं होगा ठीक है ना यही बस इतनी सी बात है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं यहां पर मेरे पास एक पॉइंट मास है यहां पर मेरे पास एक पॉइंट मास है और इस पॉइंट मास को मुझे इस एक्सिस के अलोंग घुमाना है इस पॉइंट मास को इस एक्सिस के अलोंग अगर मुझे घुमाना है इधर की जो दूरी है वो आर है इस मास की जो मास एम है इसकी जो दूरी है इस एक्सिस के इसे कहा जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमने घुमाना है तो अब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो इसका आलसीपन आएगा घूमने में वो बराबर होगा हमारा ये घूम रही है ऐसे करके आई इज इक्व टू एम आर स्क्वायर क्या होगा आई इज इक्व टू एम आर स्क्वायर मैं इसमें अब कुछ लिख नहीं पा रहा हूं आई इज इक्व टू एम आर स्क्वायर होगा तो यहां पर देख ले जरा आई इज इक्व टू एम आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर सिंगल मास ठीक है अगर किसी को दिक्कत होगी तो बताता रहेगा क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर हमारे पास मास एक ना हो कई सारे मासेस लगे हुए हो कई सारे मासेस लगे हुए हो तो देखो जरा जैसे यहां पर कोई बॉडी है इसमें मल्टीपल मासेस मैंने लगा दिए एक दो तीन चार एम एन तक मास लगा दिए और इस बॉडी को घुमाना है किसी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये है हमारी एक्सेस ऑफ रोटेशन एक्सेस ऑफ रोटेशन ए ओ आर इस एक्सेस के अलोंग घुमाना है इनकी सबकी दूरी अलग अलग होगी किसी की आर वन है किसी की आर टू है किसी की आर थ्री है किसी की आर एन है इस तरीके से इन सबकी दूरी है तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन है कई सारे मासेस से मिलके अगर हमारे पास बॉडी बनी हुई है तो उसका अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो वो हमारा होगा दिखाई नहीं रहा वाह मैं दिखाता हूं आई इज इक्व टू एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अप टू सो ऑन जितने भी मासेस होंगे ठीक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के इस तरफ मास है या एक्सिस के इस तरफ मास है उस पर डिपेंड नहीं करेगा सारे के सारे हमारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एड हो जाएंगे बात क्लियर हो रही है हाँ सर क्लियर तो हो रही है अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थिन रिंग अबाउट ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर एक्सेस इससे पहले कुछ और भी था यार हमने सोचा था कि कुछ अच्छा कर दें तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया चलो खैर मैं ऐसा करता हूं ना तुम लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूं यहां तक तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताएगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताएगा अब मैं तुम्हें दो थ्योरम बताने जा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो यहां तक किसी को कोई आपत्ति है मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरम जो है वो देखना स्टार्ट कर दो जरा जिसका नाम है हमारा पैरल एक्सेस थियोरम एंड परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम ठीक है चलो यहां पर दिखाता हूं मैं पहली थियोरम है मेरी पैरल एक्सेस थियोरम ध्यान से देखेंगे सभी यात्री का पैरल एक्सेस थियोरम पैरल एक्सेस थियोरम है हमारे पास ठीक है इन थियोरम को अगर तुमने लगा डाला तो लाइट झिंगा लाला बहुत ही अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ब्लैक नॉट क्लियर हाँ तो व्हाइट से लिख रहा हूं इसीलिए पंखुड़ी में ठीक है चलो यहां पर ध्यान दो पैरल एक्सेस थियोरम में यह है कि अगर मेरे पास एक बॉडी है कोई ये बॉडी है मेरे पास ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है ठीक है इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं इस बॉडी को घुमा रहा हूं तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है एम आर स्क्वायर या इसको एम आर स्क्वायर ना लिखो तो मैं ऐसे करके कह दो कि इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट सेंटर ऑफ मास आई सी कह दे रहे है ना अगर मुझे इस बॉडी जो कि जिसका मास मान लिया कितना एम है अगर इस बॉडी को मुझे यहां पर इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है ऐसे करके ये एक्सिस मेरी कोई डी डिस्टेंस की दूरी पे है इसके अबाउट घुमाना है मतलब 
नॉर्मली मुझे पता है कि इस बॉडी का जो तुम्हारा मूवमेंट ऑफ एनर्जी है इसके अबाउट बहुत ही प्यारा वो है ये चैप्टर बिल्कुल भी इसमें दुष्ट ही मत दिखाना ठीक है तो यहां कितना हो जाएगा इसके अबाउट अगर घुमाना है सारी चीजें क्लियर होंगी एक भी चीज क्लियर ना हो तो बताइयो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो वो क्या होगा हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर ध्यान से देखेंगे प्लस एम डी स्क्वायर बस इतना करना है अगर हमने एक एक्सिस ऐसी ले ली विच इज पैरल टू द एक्सिस ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस ऐसी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरल है तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस वाली एक्सेस का वो आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सेस इज इक्व टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर यहां तक किसी को कोई आपत्ति होगी तो बताएगा यहां तक किसी को कोई आपत्ति है इसके मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा सब लोगों को पहले एप्लीकेशन देख लो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पहले एप्लीकेशन देख लो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर यहां तक तुम्हें समझ में आ गया है तो कोई थोड़ा सा ही हुआ है ज्यादा नहीं हुआ है बहुत थोड़ा सा हुआ है चलो यहां तक समझ आया एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल 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 आई नीड आई नीड आई नीड आई नीड अ पेज एग्जाम्पल दे रहा है इसका मैं सवर कोई ऐसी बॉडी है देखो जरा मेरे पास में ठीक है और एक पेन चाहिए मुझे बल्कि दो चाहिए होंगे ये ऐसी बॉडी है ध्यान से देखना ये बॉडी हो गई मेरे पास ध्यान से देखेंगे इस बॉडी को अगर इसका सेंटर ऑफ मास कहूं तो आप लोग कहेंगे कि बीच में है यही तो है सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग इसको घुमा रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा ऐसे करके घुमा रहे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा कि नहीं होगा बोलो हाँ तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या ले लिया उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया मैंने आईसी मैंने कहा इसका इसके अबाउट अगर मैं घुमा रहा हूं तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है आईसी लेकिन अब मैं सेंटर ऑफ मास से ना घुमाकर मैं कहूं सेंटर ऑफ मास के थोड़ा सा पैरल ही है लेकिन सेंटर ऑफ मास पे नहीं है यहां पर है थोड़ी डी डिस्टेंस दूर है देखो जरा अब यहां पर जो मैं घुमा रहा हूं इसको वो यहां घुमा रहा हूं इधर कितना दूर है इधर वाली साइड ज्यादा है इधर वाली साइड का मैं सेंटर ऑफ मास था बिल्कुल मिड में तो यहां पर अगर मैं इसके अबाउट घुमाऊंगा तो अब मुझे बताओ जरा ताकत कम लगानी पड़ेगी कि ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी मतलब ये बॉडी घूमने में अब आना कहानी करेगी या आसानी से घूम जाएगी पहले के कंपेरिजन में तो आप कहोगे सबसे आसानी से तो वो सेंटर ऑफ मास पे ही घूम रही है अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास के अलाउ घुमा रहा हूं यहां पर इसके अबाउट चोर हो गई है बिल्कुल ऐसे करके अभी देखो जरा ये तुम्हें दिख रहा है इसके अबाउट अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो तुम्हें दिख रहा है ये सबसे आसानी से घूम रही है ऐसे करके अभी फिलहाल ये बुक ही खराब है ठीक और अगर मैं इसको यहां की जगह पे यहां से घुमाऊ इधर से ऐसे करके देखो जरा ऐसे करके घुमाऊ अब यहां पर ये वाला एंड मेरा कम हो गया ये वाला एंड ज्यादा तो अब मुझे यहां पर ताकत लगानी पड़ेगी थोड़ा सा मुझे अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो अब इस इसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी आ गई है अपोज करने की ज्यादा टेंडेंसी आ गई तो वो ज्यादा बराबर क्या होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर एम इज द मास ऑफ द बॉडी और डी जो हमारी सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस से उसकी दूरी होगी उसका स्क्वायर जितनी दूरी बढ़ाओगे उतना तुम्हारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता रहेगा बातें क्लियर है हाँ बातें क्लियर है या नहीं है चले अब यहां पर देखते हैं पहली थियोरम हो गई अब हम बात कर रहे हैं दूसरी थियोरम की दूसरी थियोरम की बात कर ली जाए दूसरी थियोरम देख लो मैं इसको सबको गायब कर रहा हूं इसको गायब कर रहा हूं इसमें देख लेना परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम ठीक है इसमें देख लेना परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम अरे भैया सबको अलग अलग करना पड़ेगा ये तो ज्यादा ही हमने बयाना ले लिया बयाना ज्यादा हो गया छोड़ो जाने दो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई ये कहानी ऐसा करता हूँ इसको मैं दूसरे उस पर तुम्हें बता रहा हूँ उसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा वरना ऐसे तो तुम लोगों का नुकसान हो जाएगा ठीक है मैं इसको नोट थ्री पे लेकर जा रहा हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो जाए ताकि दोनों चीज़ें मिल जाएँ उसको बाहर वहाँ कर लेंगे ठीक है चलो यहाँ पर ध्यान दो अब यहाँ ध्यान दो पहला पैरल एक्सेस थियोरम मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर इसको अलग से वहाँ पर लिख लेंगे पैरल एक्सेस थियोरम एक्सेस थियोरम वो क्या कह रही है पैरल एक्सिस थियोरम हमारी ये कह रही है कि अगर एक बॉडी है और उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शी सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम है ठीक है और अगर मुझे इसके अबाउट घुमानी है ए बी के अबाउट जो कि पैरल है इससे और इस बॉडी का मास है एम और ये डिस्टेंस है हमारी अगर डी ठीक है तो हमारा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई अबाउट ए ए बी वो आएगा आई अबाउट सेंटर ऑफ मास 
प्लस एम डी स्क्वायर ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला इसका ठीक नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर ये है परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम ये इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको देख डाला तो लाइव झिंगा लाला है यहां पर देखें जरा कि अगर मेरी एक बॉडी है ऐसे करके कोई बॉडी है ठीक है और इस बॉडी को मैं ऐसे करके दिखा दूं ये समझ लो कि थ्री में मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को यहां पर एक एक्सेस इसकी ये है और एक एक्सेस इसकी ये है ये हो गई हमारी ऐसे करके मान लो ये एक्सेस है मेरी मान लो एक्स एक्सेस ये एक्सेस है मेरी मान लो वाई एक्सेस तो जेड एक्सेस कौन सी होगी 90 90 डिग्री के एंगल पे है ये तुम्हें बेस में दिख रही है मतलब 2D में दिख रही है लेकिन एंगल इनका 90 डिग्री है ठीक है तो थर्ड वाली जो एक्सेस हो जाएगी हमारी थर्ड एक्सेस हमारी हो जाएगी वो होगी ये वाली बाहर की तरफ है ना ऐसे करके बाहर की तरफ इसको मैं दिखा दे रहा हूं ये ऐसे करके ये जेड एक्सेस हो जाएगी ठीक है तो जेड एक्सेस जो है हमारी वो परपेंडिकुलर है तीनों के और बल्कि एक्स भी है और वाई भी है लेकिन एक्स और वाई की खास बात यह है कि वो प्लेन में ही है ठीक है तो मैं यहां पर इनको दिखाऊंगा तो कहूंगा कबीरा तेरे राज में देश में भांति भांति के गधे आई अबाउट जेड जेड इज इक्व टू आई अबाउट एक्स एक्स प्लस आई अबाउट वाई वाई अभी तुम लोगों को लगता होगा अच्छे बच्चों को लगता होगा क्या पढ़ा रहा है होगा देड़ो को लगता होगा क्या पढ़ा रहा है है ना तो लोगों को लगता होगा बड़ा स्लो स्लो चल रहा है अब सुनो जरा गधेड़ा यहाँ पर विजुलाइजेशन का टाइम आ गया बस हो गया अब काम खत्म विजुलाइजेशन का काम आ गया तो इनसे क्या दो जरा कि ये लाइट का बंदोबस्त कर ले पढ़ाना वढ़ाने नहीं आएंगे हम बनना कल से फिर अपना देखते रहेंगे देखो जरा यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलाइज करो थोड़ा सा विजुअलाइज करो अब यहाँ ध्यान से ये बॉडी है मेरे पास में बॉडी है ये इसमें अगर मैं इसको इस मार्कर को ऐसे रख दूं ऐसे और मैं कहूं ये वाली एक्सेस मेरी एक्स एक्सेस है रख दिया इसको इस वाले मार्कर को मैं ऐसे रख दूं तो ये कह दूं मैं वाई एक्सेस है तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस प्लेन में दिख पा रहा कि नहीं दिख पा रहा देखो जरा ऐसे करके नाइनटी नाइनटी डिग्री पे है कि नहीं है अगर मैं इन दोनों को कह दूं कि ये मेरे प्लेन में है ये दोनों मेरे प्लेन में है तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हो गई है अब मैं अगर जेड एक्सेस की बात करूं तो इसको मैं जेड एक्सेस बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता तो जेड एक्सेस सबसे दोनों से अलग है Z एक्सेस दोनों से अलग है क्योंकि X और Y हमारे इस प्लेन के ऊपर है प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं लेकिन Z एक्सेस कैसी है हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है Z एक्सेस अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो Z एक्सेस का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा Z एक्सेस के अलाउंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो X एक्सेस और Y एक्सेस का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है चले अब यहां से मैं तुम्हें थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं जो वैसे तुम्हें सारी अच्छी अच्छी बता दो अब यहां से तुम्हें क्या देखने को मिलेगा यहां से तुम्हें देखने को मिलेगा कुछ नई बातें जो कि तुम्हें याद करनी है और जो कि तुम्हें याद नहीं करनी है है ना देखो जरा अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर थोड़ा सा एक टेबल की बात कर ले ठीक है तो टेबल क्या पहले मैं यहां पर एक शेप ले ले रहा हूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम शेप ये थोड़ा सा याद करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बार बार इस पर मैं फोकस कर रहा हूं पहला शेप है हमारा रिंग रिंग है पहला शेप इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए अबाउट सेंटर ऑफ मास ठीक है रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए एम आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ये चाहिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो स्ट्रक्चर कैसा होगा तो स्ट्रक्चर के लिए आज के दिन के लिए मैं ये कंगन पहनता हूं ये तुम्हें रिंग दिख रहा इसका मास कहां पर लाई करा हुआ है सारा का सारा बाहरी सरफेस पे लाई करा हुआ है और इसका सेंटर है हमारे यहां कहीं पर ठीक है मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है यहां बीच में दिख पा रहा सबको ऐसे करके दिख रहा ऐसे करके दिख रहा इसका सेंटर कहां पर है यहां पर है इस वाले से देखो अभी दिखता होगा सेंटर ऑफ मास ये है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो प्लेन इसका कौन सा है इसका प्लेन ये ये प्लेन है इसका ठीक है तो इसको मैं अगर ऐसे करके रखू और ऐसे करके ये है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन तो ये बनेगा हमारा ऐसे ठीक है इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें याद रखना है इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा वो रहेगा एम आर स्क्वायर 
एम इज द मास आर इज द रेडियस ठीक है फोटो में दिखा दू अगर तो फोटो में तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा गुड देखो जरा ये हो गया हमारा सर्कल और सर्कल में हम ऐसे करके ये सेंटर ऑफ मास है ये रेडियस हो जाएगी हमारी आर इसके अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं इसको ऐसे करके फील करना ये मतलब ऐसे करके तुम्हें दिख तो रहा है लेकिन इसको ऐसे करके मानना तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी है इसके अबाउट चाहिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसके बाद की सारी चीजें तुम्हें याद नहीं करनी है पहला सिर्फ और सिर्फ रिंग याद करना था और रिंग में तुम्हें मूवमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास ये याद करना था ठीक है चलो अब इसके बाद आगे की चीजें देखते हैं दूसरा पॉइंट है मूवमेंट ऑफ एनर्जिया हमें चाहिए अबाउट टेंजेंट अबाउट टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ये चाहिए ठीक है सेम चीज है वही वही सेम चीज है मैं अगर यहां पर इसको ऐसे करके बनाऊं ये हो गया मेरा अब तुमने कहा था कि ये आ, दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा ये दिख नहीं पाता होगा ये आ जाओ ऐसे करके और यहां पर आ जाओ ये वाला ये वाली एक्सेस जो थी तुम्हारी ये देखो जरूर जलबुज जो हो रही है जलबुज जलबुज ये वाली तुम्हारी कौन सी है सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग है ये कौन सी है सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग अब जलबुज वाली खत्म कर दो अब नॉर्मल वाली पे आ जाते हैं हम सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग है ये हो गई सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग हमें क्या चाहिए हमें चाहिए टेंजेंट ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट वाली हम यहां पर ऐसे करके दिखा सकते हैं ये हो जाएगी हमारी टेंजेंट वाली ठीक है अब सोच के बताना मुझे चाहिए क्या थी मुझे चाहिए टेंजेंट मतलब ये है मूवमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास देख रहा लेकिन मुझे ये वाली नहीं चाहिए मुझे चाहिए इसके अलॉन्ग ये टेंजेंट के अलॉन्ग ऐसे करके देख पा रहा है ना ये है टेंजेंट ठीक है तो इस टेंजेंट के इसके अबाउट तुम्हें पता है कितना है इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है एम आर अभी अभी निकाल है इसके अबाउट चाहिए ठीक है तो इसके सेंटर ऑफ मास के आई सी एम अगर मैं कहूंगा तो वो कितना है तुम्हारा एम आर स्क्वायर है ना सोचो जरा इसके अबाउट तुम्हारा कितना है एम आर स्क्वायर यही तो आई सी एम है और मुझे चाहिए किसके अबाउट इस टेंजेंट के अबाउट क्या मैं इसको ए बी लिख सकता हूं हाँ या ना बोलो जल्दी से तो आई अबाउट ए बी वो क्या होता है हमारा आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर बोलो हाँ या ना एम इज द मास ऑफ द रिंग रिंग का जो मास है वो है एम ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगा आई अबाउट ए बी यानी कि टेंजेंट के अबाउट अगर मुझे निकालना है तो वो बराबर क्या होगा मूवमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास दैट इज एम आर स्क्वायर प्लस एम डी कितना है यहां पर डी कितना ले रहा है ये आर ही तो ले रहा है तो यहां पर आर स्क्वायर और आ जाएगा दैट इज कितना टू एम आर स्क्वायर याद नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ समझना है अभी दो तीन और कराऊंगा फिर तुम्हारे ओरल होने लगेंगे अभी दो तीन में करा रहा हूं उसके बाद तुम्हारे ये ओरल होने लगेंगे तो क्या किसी को कोई आपत्ति है जल्दी से बोलेंगे क्या किसी को कोई आपत्ति है रिंग एंड हॉलो सिलेंडर सेम हाँ हाँ अभी देखते रहे अभी सवर तो रखे अभी देखते रहे अब इसके बाद अगला पॉइंट है अगला पॉइंट हमारा क्या है अगला पॉइंट है कि अगर वही सेम रिंग इस रिंग में मैं अब प्लेन में बात कर रहा हूं इस रिंग में अगर मैं इसके अबाउट निकालू तो क्या होगा बता सकते हैं अगर मैं इसके अबाउट निकालू ये प्लेन में ही है मतलब ये ऐसे है कैसे ये तुम्हारा रिंग दिख रहा है ये वाली जो थी ये थी परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके रख दूं पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास लेकिन प्लेन में है ये अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है अब ये प्लेन में है मतलब ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके कैसे भी लिख सकता हूं है ना परपेंडिकुलर कैसे हो रही थी परपेंडिकुलर हो रही थी ये बाहर की तरफ बाहर की तरफ अंदर की तरफ लेकिन अब ये प्लेन में ही रखी हुई है ठीक है ना मतलब जो अगर कॉपी लोगे तो कॉपी के ऊपर रख दो ये प्लेन हो गया कॉपी के ऐसे करके कर दो ये परपेंडिकुलर हो गया कॉपी ये तुम्हारी रखी है ये कोई बॉडी हो गई अगर ऐसे करके रखा दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे रखा दिस इज ऑन द प्लेन ठीक है तो अब हम यहां पर निकाल रहे हैं मूवमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास है लेकिन इन द प्लेन है इन द प्लेन है बोलो हाँ या ना चलो ठीक है अच्छा मैं इसको ये प्लेन वाली जो चीज है इसको मैं अगर एक्स एक्सिस बोल दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो आप कहोगे नहीं दिक्कत मैं इसको वाल, इस वाली को अगर वाई एक्सिस बोल दूं तो कोई दिक्कत है ये देखो ये एक्स ये वाई वाली है ये एक्स वाली है बोलो हाँ या ना अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला तुमने निकाला था मूवमेंट ऑफ एनर्जी परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब जेड एक्सिस 
है ना तो मैं कह सकता हूं कि I along Z axis is equals to I along Y axis plus I along Z axis x axis कौन सी थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो मेरे को यात्रीगण बताओ कि y एक्सिस और x एक्सिस चाहे मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालूं चाहे मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालूं चाहे ऐसे निकालूं चाहे ऐसे निकालूं चाहे ऐसे निकालूं किसी को भी मैं x y ले सकता हूं ना मेरे ऊपर है तो अगर मैं ऐसे कैसे भी निकालूं तो ये दोनों मेरे बराबर होंगे कि नहीं होंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ i x एक्सिस is equals to i z axis और z axis वाला क्या है वो वो moment of inertia about center of mass है two times of x axis तो क्या आ जाएगा i x axis is equals to moment of inertia about center of mass divided by two यानी के m r square हुआ करता था divided by two हो जाएगा तो ये बनेगा अपना moment of inertia about x axis या कह सकते हैं कि moment of inertia about center of mass in the plane in the plane हो जाएगा बात clear हो रही है या नहीं हो रही है रिप्लाई मी सर अफसार अहमद क्या रिप्लाई करूं भाई कुछ बता तो दो किस बात पे रिप्लाई करूं ओके रिप्लाई है ना ऐसे भी तो कर सकता हूं अब तीसरी बात सुन लो इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है अगला पॉइंट ये कि भैया ऐसे ही है है ऐसे ही ठीक है है ऐसे ही ये है इन द प्लेन ये भी है इन द प्लेन ये भी है लेकिन ये भी टेंजेंट है ये टेंजेंट है ठीक है हमें क्या निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन इन द प्लेन दामे ई रह गई लो यहां पर लगा दी इसके अबाउट निकाला था कितना हो रहा था तो आप कहोगे आधा हो रहा था सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास का आधा अभी अभी निकाला था प्लेन में तो ये क्या हो रहा था हमारा एम आर स्क्वायर बाई टू और ये देखो पैरल है कितनी दूरी पे पैरल है आर दूरी पे तो अगर हम पैरल एक्सेस थियरम लगाएंगे तो आ जाएगा इसका नाम दे दू एक्स एक्स दे दू कुछ भी एक्स एक्स आई अबाउट एक्स एक्स बराबर क्या होगा आई अबाउट ये नाम दे देते ए बी आई अबाउट ए बी प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर क्या बनेगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर पचास पैसे और एक रुपया कितना बनता है डेढ़ रुपया किसका आधा होता है तीन का आधा बोलो हाँ या ना ये हो जाएगा आई अबाउट एक्स एक्सेस तो अपने पास चार पॉइंट बने वो चार पॉइंट आगे देख लेते हैं वो चार पॉइंट हमारे क्या बन रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ एनर्जी आप पहला निकालना है परपेंडिकुलर टू प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन About center of mass, about cm, यही तो निकाला दूसरा हमने निकाला parallel to, sorry parallel नहीं about tangent, about tangent और perpendicular to plane, यही तो तीसरा about center of mass, about center of mass in the plane, और चौथा हमने क्या निकाला uh, tangent इन द प्लेन बोलो हाँ या ना समझ में आ गई बात या नहीं आ गई अगर मैं यहां पर शेप्स की बात कर दू तो शेप्स में पहला शेप मैं ले लू अगर रिंग तो रिंग के लिए क्या दिखेगा तुमको रिंग के लिए पहला दिखा तुमको एम आर स्क्वायर परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास उसके बाद उसी का टेंजेंट देखा तो पैरल एक्सेस थियोरम लगाई तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर डी तुम्हारा आर था तो ये कितना हो जा रहा था टू एम आर स्क्वायर फिर उसके बाद इसको अगर देख रहे थे तो ये जो था इस वाले का आधा हो रहा था अबाउट सेंटर ऑफ मास इन द प्लेन इस वाले का आधा दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू यही तो हो रहा था और ये वाला इसका इसमें प्लस एम डी स्क्वायर और एड हो रहा था तो थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर बोलो हाँ या ना बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है जल्दी से बोलेंगे बात क्लियर है हाँ भैया क्लियर तो है अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्क नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क Do we have any disc? Do we have any disc? Is there any disc? Disc, 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 disc. Disc नहीं है? नहीं है? चलो. इमेजिन कर लो इमेजिनेशन तुम्हारी बहुत स्ट्रॉंग होनी चाहिए. सब लोग मेरे स्टूडेंट हो तो तुम लोगों की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉंग होनी चाहिए. इमेजिनेशन का मसला ये है कि तुम लोगों ने क्या महाभारत देखा है? कृष्ण जी को देखा है कृष्ण जी की उंगली में क्या लगा हुआ होता है एक 
क्या लगा हुआ होता है डिस्क लगा हुई होती है वो देखो जरा सुदर्शन चक्र होता भैया क्या होता है वो सुदर्शन चक्र तो वो सुदर्शन चक्र हमारा डिस्क है और डिस्क को कृष्ण जी हमारे कैसे करके घुमाते हैं वो घुमाते हैं ऐसे करके देखो जरा उनके उंगली के अंदर ऐसे करके घूमता होता है ये इस तरीके से अगर मैं इसको डिस्क कह दूं तो ये सुदर्शन चक्र ऐसे करके घूमता होता है कि नहीं घूमता होता समझ आ गया डिस्क बना दी वाह ये हमारा पैरलोग्राम बना दिया <laughs> देखो जरा यहां पर डिस्क बन रही है ऐसे ही तो होता इस टाइप का इस टाइप का स्ट्रक्चर तो ये है हमारा इसको अगर हम दे, आ, देखें तो इसे क्या बोलेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे करके ठीक है ऐसे करके घुमा रहे हैं देखो ठीक है तो इसके अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन ठीक है ध्यान दे देना ये है हमारी डिस्क यहां पर मैं अगर तुम्हें थ्री डी चलो ये हमारी डिस्क है यहां पर ये पूरी ऐसे करके समझ लेना कि ये डिस्क है ठीक है ये हो गई हमारी डिस्क अब ये डिस्क के पास रेडियस है आर और समझ लेना यहां पर इसका मास जो है वो एम है और क्या समझना है कि इसके अंदर उंगली डालकर जैसे सुदर्शन चक्र घूमता है उंगली के अंदर तो ऐसे करके घुमा रहे हैं तो ये कंडीशन हमारी जो सुदर्शन चक्र घूमने वाली कंडीशन है वो है मूवमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन इसे आपको याद करना पड़ेगा ये होगा एम आर स्क्वायर बाई टू ठीक है आई अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना होगा ये तुम्हारा एम आर स्क्वायर बाई टू अगला स्टेप जो है इसी के साथ में वो है मूवमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट टेंजेंट अबाउट टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन अबाउट टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ये है हमारा ठीक है मतलब कि पहले हम इसके अबाउट निकाल रहे थे अब हम किसके अबाउट निकालना चाह रहे हैं हम निकालना चाह रहे हैं इसके अबाउट तो क्या करेंगे इसके अबाउट तो हमें पता है कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू और ये आर दूरी पे है तो आई अबाउट ए बी कर दू मैं इसको आई अबाउट ए बी तो आई अबाउट ए बी क्या होगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई टू तो है ही है प्लस में और क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर पैरल एक्सेस थियरम रिमेंबर पैरल एक्सेस थियरम तो बताओ वन बाई टू का मतलब क्या हुआ ये पचास पैसे और ये इसका मतलब एक रुपया पचास पैसे और एक रुपया क्या होता है डेढ़ रुपया किसका आधा होता है तीन का आधा ये हो जाएगा हमारा ठीक अगर मैं तुम लोगों से कह दूं कि ये भैया ऐसे करके बना हुआ है सोचो अगर मैं तुमसे कह दू ये ऐसे करके है और इस डिस्क के इस डिस्क के अलॉन्ग चाहिए हमको इन द प्लेन चाहिए मतलब वो परपेंडिकुलर था वो तुम्हें बाहर की तरफ दिख रहा था ये इन द प्लेन है यानी कि मूवमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट सी एम जहां तो सेंटर ऑफ मास ही रहा है लेकिन कहां पर इन द प्लेन है इन द प्लेन तो क्या होगी घटना यहां पर अब सोचो जरा इन द प्लेन जो होता है वो परपेंडिकुलर वाले का आधा हो जाता है ना तो परपेंडिकुलर वाले का आधा अगर मैं इसको एक्स एक्सिस एक्स एक्स कह दू तो ये क्या होगा मूवमेंट ऑफ एनर्शिया एम आई I से डिनोट करते हैं ना तो ये होगा हमारा I अबाउट x x वो क्या था I अबाउट z वाले का आधा बोलो हाँ तो z वाला हमारा था कितना एम आर स्क्वायर बाई टू और टू और आ गया तो कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर ये हो जाएगा I मूवमेंट ऑफ एनर्शिया एथ शाम कहाँ पर है एथ शाम ननिल एथ शाम कहाँ पर है क्या ना भैया यहाँ पर देख लो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ऐसे करके कौन परेशान हो रहे हैं हम भी और वो भी और हर चीज़ बताने की ज़रूरत थोड़ी होती है कि हर चीज़ को बताया जाए तब जाके वो चीज़ हो कुछ चीज़ें अपने मन से भी हो जाती है ना अब सर तुम मुझे कॉल कर लेना यार यहाँ पर क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाता हूँ तुम बार बार फिर वही मैसेज वही मैसेज वही मैसेज डालोगे तो कैसे करके देख पाऊंगा चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन द प्लेन हो गया अब अगर मुझे चाहिए इसके अबाउट ये भी प्लेन में ही है है ये भी प्लेन में डिस्क है हमारे पास में अगर ये डिस्क दिख रही है तुमको इस डिस्क में ये प्लेन है ये परपेंडिकुलर है तो प्लेन परपेंडिकुलर वाला कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू 
एम आर स्क्वायर बाई टू फिर उसके बाद टेंजेंट आई तो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर दैट इज थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर है ना फिर इन द प्लेन आया तो वो एम आर स्क्वायर बाई टू का और आधा हो रहा है वो कितना हो जा रहा है एम आर स्क्वायर बाई फोर और इस एम आर स्क्वायर बाई के फोर के साथ में ये टेंजेंट ऐसे इन द प्लेन अगर टेंजेंट आ जाएगी तो ये क्या बनेगी हमारी टेंजेंट इसके इसका नाम दे दें कुछ सी डी दे देते इसका नाम तो I अबाउट सी डी ये क्या हो जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई फोर तो है ही है प्लस एम आर स्क्वायर ये और हो जाएगा कितना बनेगा फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर तो बेटे याद नहीं रखना कुछ भी ठीक है याद कुछ भी नहीं रखना तुम लोगों को बस पैरल एक्सेस थियोरम और परपेंडिकुलर एक्सेस थियोरम ये दोनों थियोरम आ जाने चाहिए ठीक है तो तुम देख सकते हो कौन चले आगे बढ़े अब सार प्लीज कॉल कर लेना यार यहां पर अब मत पूछो तुम चले अब इसके बाद मुझे लगता है कि इसको एक्सपोर्ट कर देना चाहिए या और देख लेता हूं इसके बाद भी देख लेता हूं ये तुम्हारा हो गया इसके बाद और चीज देख लो इसके बाद तुम्हारे पास आता हॉलो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर ये सेम होगा तुम्हारा हॉलो सिलेंडर क्या है सेम है एज ऑफ सेम एज ऑफ रिंग हॉलो सिलेंडर क्या होगा सेम एज ऑफ रिंग हो जाएगा और अगला पॉइंट आएगा सॉलिड सिलेंडर मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि कैसे करके होगा सॉलिड सिलेंडर ये होगा सेम एज ऑफ एज ऑफ डिस्क सेम एज ऑफ डिस्क ये हो जाएगा हमारा ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे का दिखाऊ पीछे का देखो जरा यहां पर ये वाला जो पॉइंट था रिंग हो गया था हमारा रिंग के बाद अगला पॉइंट हम अगर यहां पर देखें तो अगला पॉइंट मेरा क्या दिखेगा तुमको डिस्क दिखेगा है ना डिस्क में पहला पॉइंट क्या था हमारा एम आर स्क्वायर बाई टू दूसरा पॉइंट हमारा क्या था अबाउट टेंजेंट तो इसका टेंजेंट ले रहा था तो पैरल एक्सेस थियोरम लगा रहा था कितना हो जा रहा था थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर ये वाला जो पॉइंट था इस वाले को आधा कर दो यानी कि एम आर स्क्वायर बाई फोर कर दो और ये वाला कितना हो जाएगा इसका टेंजेंट ले लिया जाएगा यानी कि पैरल एक्सिस थियोरम तो फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर ये हो जाएगा ठीक है ना चले नेक्स्ट इसके बाद मैंने कहा रिंग और हॉलो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर और रिंग यानी कि ये एम आर स्क्वायर ही रहेगा ये वाला हमारा टू एम आर स्क्वायर ही रहेगा ये वाला हमारा एम आर स्क्वायर बाई टू रहेगा और ये वाला हमारा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर रहेगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमारा हॉलो सिलेंडर के बाद क्या आ जाएगा सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर तो क्या क्या बन रहा है देखो जरा सॉलिड सिलेंडर डिस्क जैसा बनेगा यानी कि एम आर स्क्वायर बाई टू यहां से आ जाएगा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर इधर से आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर कुछ भी अलग से नहीं करना फाइव बाई फोर एम आर स्क्वायर ठीक है ये बनेगा मेन बेसिकली तुम लोगों को ये वाले याद रखना है रिंग के लिए एम आर स्क्वायर और डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है ठीक है ना तो ये सारी चीजें हो गई अब मैं इसको तुम्हारी एक्सपोर्ट कर रहा हूं फाइल को ताकि तुमको मिल जाए ये फाइल वरना गायब हो जाएगी किसी और के भरोसे नहीं रखना है अच्छा मैं भूल गया था एम आई ठीक हो जा 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 जल्दी से बोलो यहां तक समझ आ गया जल्दी से बोलो चल आ जाए अब यहां पर इसको हटाओ अब आ जाओ इस वाले पे यहां तक हो गया था इसको मैं मिटा रहा हूं अब थोड़ा सा विजुलाइज कर लो यहां देखो जरा मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ये तुम्हारा रिंग है यहां पर रिंग है रिंग का मूवमेंट ऑफ एनर्शिया की बात कर रहे हैं देखो रिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा ये रिंग है इसके पास रेडियस भी होगी कुछ ये रेडियस है ये रेडियस है और इसका मूवमेंट ऑफ एनर्शिया चाहिए अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर है ना देखो रिंग दिख रही है तो इसका जो मूवमेंट ऑफ एनर्जिया था वो कितना था याद करके बताओ एम आर स्क्वायर था रिंग का ये देखो जरा कितना होगा यहां पर शायद लिखा हुआ ना हो ठीक है आई नॉट जो होगा अगर इसको हम ऐसे करके घुमा रहे हैं ऐसे करके अगर ये घूम रही है तो मूवमेंट ऑफ एनर्शिया कितना होगा इसका एम आर स्क्वायर दिख नहीं रहा ये है ब्लैक में है थोड़ा सा दिखेगा नहीं तुमको यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं ठीक है नेक्स्ट है हमारा इसी का ही सेकेंड पार्ट मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ थिन रिंग अबाउट डाया थिन रिंग है डाया के अबाउट यहां पिक्चर देख लो समझा तो मैं तुम्हें वहां दिया हूं 
तो यहां पर डायमीटर के अलॉन्ग चाहिए जैसे ये रिंग है तो इस रिंग का तुम्हें मूवमेंट ऑफ ये तो अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन है जेड एक्सेस मान लिया डायमीटर के अलॉन्ग चाहिए तो ये वाली डायमीटर है ये वाली डायमीटर है ये वाली डायमीटर है इनके अलॉन्ग चाहिए है ना तो इसका मूवमेंट ऑफ एनर्जी बताओगे कितना था अबाउट डायमीटर परपेंडिकुलर वाले का जो परपेंडिकुलर वाला था उसका आधा है ना उसका आधा यानी कि एम आर स्क्वायर था तो उसका आधा कितना होगा इसके अबाउट इसके अबाउट कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर बाई टू यही तो हो जाएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट टेंजेंट अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन चौथा वाला अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन देखो जरा ये हो गया ये तुम्हारा जेड एक्सेस वाला हो गया ठीक है ये तुम्हारा कौन सा हो गया इन द प्लेन वाला हो गया एक्स एक्सेस वाला मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो तुम्हें कितना पता है एम आर स्क्वायर इसकी बात करूं तो कितना पता है तुम्हें एम आर स्क्वायर बाई टू है ना अगर मैं टेंजेंट की बात करूं इस टेंजेंट के ये ये वाली जो एक्स एक्सेस है इसके पैरल तो यहां पर फिर से एम डी स्क्वायर लगाएंगे पैरल एक्सेस थियोरम इस वाली की पैरल एक्सेस थियोरम लगेगी तो एम आर स्क्वायर बाई टू है ही है और यहां पर एक और टर्म आ जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर तो क्या बनेगा टोटल मिला के थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर बोलो हाँ या ना अगर इसके टेंजेंट होती जेड एक्सिस के टेंजेंट होती तो ये प्लस एम आर स्क्वायर लगाते तो ये बन जाता हमारा टू एम आर स्क्वायर है ना टू एम आर स्क्वायर बन जाता क्लियरिटी है बोलो हाँ या ना जल्दी से बोलेंगे अब डिस्क की बात करी जाए डिस्क आ गई यहां पर डिस्क डिस्क का अबाउट जेड एक्सेस ये तुम्हारी जेड एक्सेस है जेड एक्सेस के अबाउट कितना हो रहा था एम आर स्क्वायर बाई टू ये याद रखना था तुमको ठीक है एम आर स्क्वायर बाई टू याद रखना था इसके बाद अगर हम और बातें करें इसकी इसकी और बातें देख लो मैंने सोचा था और अच्छी करके बनाऊंगा ये वाली पीपीटी और तुम्हारी और बर्बाद हो गई मतलब जितनी थी उससे ज्यादा बर्बाद हो गई ये एम आर स्क्वायर बाई टू इंग्लिश में लिखा हुआ है बाकी सारी चीजें तुम लोगों को पता है अब यहां से सारी चीजें सही चल रही है ठीक है हॉलो सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये रिंग है ये रिंग दिख रहा है इस रिंग के ऊपर रिंग 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 लगाते जगह लगाते रहे तो एक सिलेंडर टाइप का बन जाएगा सिलेंडर टाइप का तो जो रिंग था वो सिलेंडर बन जाएगा तो रिंग का मूवमेंट ऑफ एनर्जी और सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ एनर्जी बराबर रहेगा यानी कि अबाउट सेंटर ऑफ मास की अगर बात कर रहे तो वो क्या रहेगा तुम्हारा एम आर स्क्वायर है ना अगर इसके बाद अगर इसके बाद यहां इसके टेंजेंट की बात करें तो बताओ कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई नहीं टू एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो ये हो जाएगा टू एम आर स्क्वायर इसके अबाउट ए बी आई ए बी बोलो हाँ या ना फिर उसके बाद अगर हम बात करें अगला अगर इन द प्लेन अबाउट सेंटर ऑफ मास पास करें तो ये हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई टू ठीक है बताया था और अगर इसके भी हम पैरेलल की बात कर ले इसके टेंजेंट की बात कर ले यहाँ की तो वो हो जाएगा हमारा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर सारी चीजें मैंने बता दी है अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार ही एक्सप्लेन करने भर की जरूरत है ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ एनर्जी हॉलो सिलेंडर का है लिख दे रहा हूं तुम्हें अगर दिखता ना हो हॉलो सिलेंडर है ये सारी चीजें हॉलो सिलेंडर अब अगला पॉइंट है हमारा सॉलिड सिलेंडर अगला पॉइंट है हमारा सॉलिड सिलेंडर दिख रहा नहीं दिखता होगा तो मैं लिख दे रहा हूं सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर में मूवमेंट ऑफ एनर्जी परपेंडिकुलर टू प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ये वाला डिस्क का लगा दो कितना होता है डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू है ना एम आर स्क्वायर बाई टू आ रही है क्या लाइट कोई नहीं है आज महाभारत होने जा रहा है आज इसके अबाउट कितना था अभी अभी निकाला तुमने एम आर आग जाएंगे फिर चलाते रहना यहाँ पर जिम्मेदार कितने लोग हैं हम्म? बताओ जरा यहाँ जिम्मेदार कितने लोग हैं पहले पहले बताओ जिम्मेदार कितने हैं तुम और हम अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो जिम्मेदार कौन अब तो सही, सही हुआ है लाइट का पता करो लाइट ऐसे करके मैं तो पता करो अभी ये ये नव ने देख रहे हो ये क्या किया हुआ है यहाँ पर कुछ दिख रहा है इससे पहले भी सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही है मतलब किस किस को हम बताएं जिसको बताने के लिए बैठ रहे हैं तो अपना सारा टाइम जो काम हम खुद करने वाले हैं वो सारा का सारा टाइम जा रहा है एक एक चीज़ कहाँ तक सबको समझाए सर 
सही है ना आप अरे बेटा बहुत गर्म हो रहा है यहाँ पर देख रहे हो तुम लोग को हालत लाइट यहाँ यूपी में तुम्हें पता है बहुत ज्यादा जाती है यूपी में लाइट का तो बहुत मसला रहता है तो लाइट की प्रॉब्लम बार बार चले जा रही है इन्वर्टर पे चीजें चल तो रही हैं लेकिन इन्वर्टर पे एक लिमिट तक चीजें चल सकती हैं तो सारी की सारी एसी चला देंगे तो ये स्क्रीन नहीं चलेगी यहाँ पर स्क्रीन के साथ चार चीजें और कनेक्टेड होती हैं दो दो लैपटॉप होते एक कैमरा होता एक वाईफाई होता स्क्रीन होती तो ये सारी चीजें हाँ पढ़ तो लोग यार तुम लोग अच्छे बच्चे हो तुम पढ़ तो लोग है ना खैर मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम होती छोटी छोटी प्रॉब्लम पिंच करती रहती है जितना ज्यादा डर लग चाकू से हाथ काट दो उतना डर नहीं लगेगा लेकिन इंजेक्शन लगाओगे तो दर्द होता हमको हमको तो स्पेशली इंजेक्शन से बहुत डर लगता है तो वो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं हमको छोटे छोटे से चले हॉलो स्पेयर है इसका मूवमेंट ऑफ एनर्जी है मतलब समझ लो एक बॉल है जो ग्लोब होता है ना ग्लोब देखियो ग्लोब अंदर से खाली होता है और वो हिंच करा हुआ होता है दो पॉइंट के अलॉन्ग तो उसको जो वो घूम रहा है तो वो कहा जाएगा मूवमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास वो ऐसे घूम रहा है मूवमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास घूम रहा है उसका फॉर्मूला रहेगा टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर एक बारी में सारा का सारा तुम लोगों को दिखा दूंगा पूरा का पूरा सब मिल जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर अब सोचो जरा इसके अबाउट अगर टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर है तो इसके अबाउट कितना रहेगा ये बताना है तो टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर तो है ही है प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ पर एम आर स्क्वायर बोलो यही हो जाएगा तो अब यहाँ पर इसके अबाउट अगर मुझे चाहिए ये प्लस में करेंगे तो कितना होगा टू बाई थ्री प्लस वन और साथ में क्या होगा एम आर स्क्वायर थ्री वन या थ्री प्लस टू फाइव बाई थ्री एम आर स्क्वायर ये बनेगा फाइव बाई थ्री एम आर स्क्वायर है ना ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलो जरा समझ में आ गया ठीक है तो ये हो जाएगा अबाउट टेंजेंट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कह दो कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट पॉइंट हमारा हॉलो स्क्वायर की जगह पे ये फाइव बाई थ्री हो गया ना फाइव बाई थ्री हो गया ये हो गया हमारा ये फाइव बाई थ्री वाला हो गया अब आया हमारा हॉलो स्क्वायर की जगह पे सॉलिड स्क्वायर अगला है हमारा सॉलिड स्क्वायर मैं किसी के लिखने पर नहीं जाता मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ सॉलिड स्क्वायर है अगर मेरे पास में सॉलिड स्क्वायर के लिए टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर ये बेटा याद रखना पड़ेगा टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर ये याद रखना पड़ेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास ठीक है अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा टू बाई फाइव वहां हॉलो में कितना था टू बाई थ्री ठीक है यहां कितना होगा टू बाई फाइव और अगर इसके अबाउट देखेंगे तो टू बाई थ्री तो इसका था ही था प्लस में एक और एड हो जाएगा एम आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा सॉरी टू बाई फाइव था इसका कितना था टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर था प्लस वन तो कितना हो जाएगा सेवन बाई फाइव कितना हो जाएगा अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है देखो जरा इसके अबाउट अगर चाहिए आई अबाउट ए बी वो कितना हो जाएगा सेवन बाई फाइव सारी चीजें याद हो जाएंगी ठीक है ये हो गया हमारे बेसिक स्ट्रक्चर अब इसके बाद थोड़ी सी चीजें और आ रही हैं हमारी अगर हमारे पास इस टाइप का कोई लैमिना है स्क्वायर शेप का ये यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा टेढ़ा दिखता होगा स्क्वायर शेप का स्क्वायर शेप में मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्क्वायर मान लोगे हालांकि ये रेक्टेंगल है मुझे पता है ये रेक्टेंगल है लेकिन मैं इसको स्क्वायर मान ले रहा हूँ तो स्क्वायर में इसके अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसके अबाउट जो होगा वो होगा एम ए स्क्वायर बाई सिक्स साइड इज ए एम ए स्क्वायर बाई सिक्स होगा इसके अबाउट बाकी इसके अबाउट इसके अबाउट इसके अबाउट इसके अबाउट इन द प्लेन अगर कुछ भी है चाहे डायगनल है चाहे तुम्हारा कुछ भी है डायगनल हो या कुछ भी हो उसका होगा बाई ट्वेल्व उस इस वाले का आधा ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो ये कितना है स्क्वायर सेक्शन है ये सेक्शन है तुम्हारा ये स्क्वायर स्क्वायर का परपेंडिकुलर टू प्लेन है एम ए स्क्वायर बाई सिक्स इसके अलावा जो भी चीजें होंगी चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे चाहे ऐसे इसका कितना होगा उस वाले का आधा यानी कि एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व बोलो बात क्लियर है बताए जरा डोर क्लोज कर दें कौन सा डोर क्लोज कर दें बेटा डोर कौन सा क्लोज भैया कर दो जरा अब दिख रहा अगर रेक्टेंगल सेक्शन है हमारे पास रेक्टेंगल जिसमें क्या होगा साइड हमारी ए है एक साइड हमारी बी है रेक्टेंगल सेक्शन है साइड हमारी ए और बी है तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी होगा एम ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ट्वेल्व परपेंडिकुलर टू द प्लेन ठीक है ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं इसको याद रख लेना अब इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं ठीक अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है इसका काम आएगा इंपॉर्टेंट है ये वाला अगर मेरे पास एक रॉड है 
अगर एक रॉड है यूनिफॉर्म रॉड है और अगर उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट में यहां पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा रहा हूं तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व और अगर इसी को मैं इसके अबाउट अगर घुमा रहा हूं ठीक है तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व तो है ही है प्लस ये एम एल बाई टू का स्क्वायर और एड हो जाएगा सोचो पैरल एक्सिस देखूंगा अगर एंड के अबाउट चाहिए एंड के अबाउट देख लो जरा ये तो ट्वेल्व याद रखना है तुमको एंड के अबाउट चाहिए ये एंड के अबाउट तो इसके अबाउट तो तुमने निकाल ही दिया है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस में क्या कर दू मैं इसके अबाउट अगर चाहिए तो इसका नाम दे देते हैं पहले ए बी तो आई ए बी इज इक्व टू हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम एल बाई टू का होल स्क्वायर जब सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री ठीक है चले आगे बढ़े बहुत टाइम ले गया ये क्वेश्चन है क्वेश्चन कराऊ नहीं कराऊ अब या क्वेश्चन कल ही कराऊ चलो एक क्वेश्चन कर लो यार तुम लोग रो मत कह रहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट अबाउट दिखा दे रहे हैं अबाउट किसके अबाउट फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रो बी इस वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ठीक है तो इस वाली एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी है तो आप कहोगे एल इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आप कहोगे एल लाइट आ रही है तो कितना होगा इस वाले का देखो जरा इस वाले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा तो कहोगे एम और एल स्क्वायर इस वाले का कितना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम कितना है थ्री एम डिस्टेंस कितनी है इस एक्सिस से एल स्क्वायर मतलब एल है तो एल स्क्वायर तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आई हो जाएगा एम एल स्क्वायर प्लस थ्री एम एल स्क्वायर दैट इज फोर एम एल स्क्वायर बोलो हाँ या ना आपको आगे ये टू वाला कहा गया तो टू वाले पे तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं है टू वाले के अलॉन्ग तो हम घुमा ही रहे तो टू वाले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जीरो हो जाएगा इसका रहेगा एम मास एम और डिस्टेंस एल स्क्वायर इसका मास थ्री एम डिस्टेंस एल स्क्वायर बात क्लियर है चले अब क्लियर आगे बढ़ते आ, अच्छा यहां डाली है पैरल एक्सिस थ्योरम कमाल करते हैं भैया इतना समझा ये पूरा मैंने समझाया था थिन रॉड है थिन रॉड है देखो जरा इस सेक्शन में लगी हुई है तीन रॉड है और इस सेक्शन में लगी हुई है तीनों का मास एम है और तीनों की लेंथ एल है तीनों का मास एम तीनों की लेंथ एल अगर है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ पॉइंट ओ के अबाउट परपेंडिकुलर टू प्लेन तो बेटा इस वाले का इसके अबाउट इस वाले का इसके अबाउट इस वाले का ये सब एंड के ही तो अबाउट है अगर मैं एक रॉड का एंड के अबाउट देखू तो कितना होगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है एंड के अबाउट और तीन है ये ऐसी एक दो तीन तो तीन से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आई कितना हो जाएगा टोटल एम एल स्क्वायर बाई थ्री इन टू थ्री थ्री ने थ्री मार दिया कैंसिल काम खत्म हो गया अगर किसी को कोई और आ, और चीज देखना हो अगर और देखना हो तो पीछे का चैप्टर पीछे मैंने पढ़ा रखा है मोमेंट ऑफ एनर्जी है रोटेशनल वहां से देख लेना ठीक है अब ये सारे क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो तुम्हारे कंसेप्ट रह जाएंगे इन क्वेश्चंस को घर से करना चीजें वही हैं सारी की सारी ठीक है इन सबको कराना था लेकिन अब करा नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम हो गया है रेडियस ऑफ जायरेशन अगला टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन रेडियस ऑफ जायरेशन देखो अगला टॉपिक सेंटर ऑफ मास मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास क्या होता है बताएंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है सेंटर ऑफ मास इज डिफाइन एज अ पॉइंट वेयर ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड है ना मैं यही तो अज्यूम करता हूं कि एक पॉइंट है किसी भी बॉडी में मेरा एक ऐसा पॉइंट है जहां सारा का सारा मास हमारा सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करता है है ना अज्यूम करते हैं हम ये ऐसा अज्यूम करते हैं तो यहां पर हमने थोड़ा सा अजम्पन और बढ़ा दो अजम्पन थोड़ा सा ये बढ़ा दिया जाएगा कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो हम ये अज्यूम करेंगे कि एक ऐसा पॉइंट की जगह पे एक ऐसा रिंग है जहां सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करता है पॉइंट की जगह पे बस सारा का सा, ये एक रिंग है जहां पर सारा का सारा मास लाई करता है अज्यूम करेंगे ठीक है सेंटर ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट वो एक पॉइंट है अब हम कह रहे हैं कि यहां पर वो एक ऐसा रिंग है जहां सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करा हुआ फील हो रहा हमें अज्यूम कर रहे हैं है ना तो उस रिंग की जो रेडियस है उसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं तो जनरली I इज इक्व टू हमारा क्या होगा एम के स्क्वायर के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन के इज रेडियस ऑफ जायरेशन और कई सारे लोग गायरेशन भी पढ़ते होंगे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते जो पढ़ते हैं हाथ खड़ा कर देंगे तो यहां से के इज इक्व टू क्या हो जाएगा अंडर रूट आई बाई एम याद रखना है के इज इक्व टू अंडर रूट आई बाई एम अच्छा मैं इस आ, चलो अभी आगे आएगा आगे बताता हूं के इज अंडर रूट आई बाई एम ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है ये याद रख लेना ये फॉर्मूला याद रख लेना के इज अंडर रूट आई बाई एम 
फाइंड द रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है और अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ऑफ रॉड तो नॉर्मली अगर मेरे पास ये रॉड है इसका मास एम है इसकी लेंथ एल है इसके अबाउट अगर मुझे चाहिए तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होता है तो आप कहोगे एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है कि नहीं है यही तो कहोगे तुमसे पूछा क्या है रेडियस ऑफ डायरेक्शन पूछा यानी कि के के इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आई बाई एम वट इज आई बेटा अंडर रूट आई की जगह पे क्या लिखे एम एल स्क्वायर बाई थ्री और एम की जगह पे एम एम ने एम को मारा क्या आ जाएगा एल बाई रूट थ्री आंसर ये हो जाएगा कि ऐसे करके निकालना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें व्हील रोटेट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करा दे रहा हूं वरना मैं तो होमवर्क में डालने वाला था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया नहीं है इन क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि इसे लीनियर में कन्वर्ट कर दो जो भी क्वेश्चन है हमारे इनको लीनियर में कन्वर्ट कर दो अब व्हील रोटेट की जगह पर मैं कहूंगा अ बॉडी इज मूविंग अंडर कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह कहूंगा सीधे सीधे एक्सेलरेशन तो अ व्हील इज रोटेटिंग या अ बॉडी इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहा दैट इज उन्होंने कह दिया यू इक्वल टू जीरो यूनिट अपने मन में याद रख लेना कि यूनिट क्या होती है यू इज इक्वल टू जीरो कह दिया एक्सेलरेशन हमारे पास कॉन्स्टेंट है यानी कि ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट अब तुम लोग ध्यान से देखना क्योंकि मैं इसको लीनियर में कन्वर्ट करके कर रहा हूं ताकि तुम्हें आसान हो जाए ठीक है देखो जरा फाइंड द रेशो ऑफ एंगल रोटेटेड इन एन सेकेंड एंड एन एच सेकेंड फाइंड द फाइंड द एंगल एंगल जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है तो कह सकते हैं कि फाइंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड एंड एन एच सेकेंड यही तो बताना है कह रहा कि ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ एंगल रोटेटेड इन टेन सेकेंड तो ठीक है वो बात की बात है अभी हमें पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस इन एन सेकेंड फाइंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस इन एन सेकंड एंड एन एस सेकंड पहले तो मुझे ये बता दो लीनियर में करना आसान है या एंगुलर में करना आसान है तुम्हें कौन सा ज्यादा समझ में आ रहा है मैंने इसको एंगुलर में कन्वर्ट कर दिया सॉरी लीनियर में कन्वर्ट कर दिया ठीक है तुम लोगों को पता होगा अगर मैं इसको डिस्टेंस के हिसाब से करता हूं मैं कहता एस बराबर पहले तुमसे कहा फाइंड द रेशो ऑफ एंगल रोटेटेड इन एन सेकेंड मतलब दस सेकेंड तक कितना रोटेट हुआ या दसवें सेकेंड तक ये ऐसे करके बोल रहा है एन सेकेंड और एन एच सेकेंड एन एन सेकेंड तक टोटल और एन एच सेकेंड में पर्टिकुलर कितना हो रहा है तो ये बताना है तो यहां पर मैं क्या कहूंगा एस बराबर एन सेकेंड के लिए इनिशियली रेस्ट पे तो यू टी तो जीरो हो जाएगा हाफ ए की जगह पे ए और टी स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर बोलो हाँ और एन एच सेकेंड के लिए निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम u u तो जीरो है u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट टू एन माइनस वन बोलो हाँ या ना तो ये a ने a को मारा टू ने टू को मारा यहां से क्या मिला एन स्क्वायर बाय टू एन माइनस वन बोलो हाँ या ना हो गया क्वेश्चन नहीं समझ आया लीनियर में कर दिया वही एक्सलरेशन a वही डिस्टेंस एस वही इनिशियल वेलोसिटी यू इसको तुम एंगुलर में करते तो कैसे करते तुम कहते ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो अल्फा इज इक्व टू कॉन्स्टेंट यही तो बोलते अल्फा इज इक्व टू कॉन्स्टेंट बोलते तुम कहते थीटा फॉर एन सेकेंड थीटा फॉर एन सेकेंड इज इक्व टू ओमेगा नॉट इन टू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर यही तो लगाते है ना तो थीटा फॉर एन सेकेंड के लिए अगर देखोगे ये टर्म हमारा जीरो हाफ की जगह हाफ अल्फा की जगह अल्फा और टी कौन सा सेकेंड है एन सेकेंड का स्क्वायर अगर एन एच सेकेंड की बात करते तो थीटा एन एच लगाते तो वो क्या होता ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू ब्रैकेट टू एन माइनस वन यही तो होगा ये टर्म और ये तो ओमेगा नॉट तो जीरो है ही है पहले से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां से एन स्क्वायर बाय टू एन माइनस वन बोलो हाँ याना यही तो हो जाएगा अब यहां सेकंड क्वेश्चन है कह रहा दस सेकंड और दसवा सेकंड यानी कि एन इक्वल टू कितना रख दे दस रख दे पुट करो दस सेकंड रखेंगे तो कितना हो जाएगा हंड्रेड ये हो जाएगा ट्वेंटी माइनस वन दैट इज नाइनटीन आंसर दूसरा क्वेश्चन ये ये सेकंड का आंसर है और ये वाला फर्स्ट का आंसर है क्लियरिटी है या नहीं है जल्दी से बोलेंगे क्लियरिटी है लीनियर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को बोलो लीनियर में कन्वर्ट कर दिया समझ में आया जल्दी से बोलेंगे नेक्स्ट है अब व्हील स्टार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लीनियर में कन्वर्ट कर रहा हूं फिर को फिर से इस क्वेश्चन को लीनियर में देखो जरा कह रहा अब व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी जीरो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है यानी कि ए इज इक्व टू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर टी इज इक्व टू कितना सेकेंड फाइव सेकेंड इट इज अलाउड टू रोटेड इट इज अलाउड टू मूव यूनिफॉर्मली फॉर 
टेन सेकेंड एंड एंड इज फाइनली अबाउट ब्राउट टू रेस्ट इन नेक्स्ट फाइव सेकेंड पहले कह रहा है कि दस सेकेंड तक हमने इसी एक्सेलरेशन से इसको चलाया फिर पांच सेकेंड में हम इसको रेस्ट पे ले आए तो कह रहा है टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील ये कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हील ठीक है याद आ रहा मैंने कराया था याद करो ऐसे करके ये ग्राफ हुआ करता था दस सेकेंड यहाँ पर और पांच सेकेंड में ये हो रहा तो यहाँ पर पंद्रह सेकेंड ये जीरो बोलो हाँ या ना बोलो हाँ या ना समझ में आ रहा मतलब अगर मैं एस टी ग्राफ देखूँ वी टी ग्राफ वी टी ग्राफ देखूँ तो इसको ऐसे ही कर दूंगा मैं वी टी ग्राफ से बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तुमसे चाहिए क्या वी टी ग्राफ में तुम्हें पता है कि बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से रेस्ट से स्टार्ट कर रही है रेस्ट पे वेलॉसिटी जीरो और एक्सेलरेट कर रही है दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से यानी कि आफ्टर टेन सेकेंड इसकी वेलॉसिटी कितनी बन गई होगी जीरो से चलते 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 दस सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी तो v इज इक्वल टू लगा दो यू प्लस ए टी यू तो जीरो है ए दो है और t है दस तो कितना हो जाएगा बीस यहां पर वेलोसिटी कितनी आ गई बीस अब बीस यहां पर है और यहां पर फाइनली कितनी हो जा रही है जीरो हो जा रही है तो क्या कर दे ये वी टी ग्राफ का जो एरिया होगा जो वी टी ग्राफ का एरिया होगा वही हमको डिस्टेंस ट्रेवल देगा कि नहीं देगा अगर यही ओमेगा टी ग्राफ होता तो यही तुमको थीटा दे देता एंगल रोटेटेड दे देता तो अगर मैं यहां पर तुम्हारा लगाऊं कि थीटा बराबर क्या होगा तो मैं कह सकता हूं कि थीटा क्या होगा इसका एरिया अंडर ओमेगा टी कर इसको ओमेगा टी कह लो या अगर एस निकालता तो क्या कहता कि एरिया अंडर वी ग्राफ है ना एरिया अंडर वी ग्राफ बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है तो क्या करेंगे इसका एरिया सोच के बताओ जरा इसका एरिया क्या होगा इसका एरिया क्या है हाफ बेस पे कितना है दस और हाइट पे कितना है 20 इसका ये हो गया और यहां से लेके यहां तक देखोगे तो कितना होगा हाफ बेस पे देखो 10 और 15 15 माइनस दस पांच और हाइट पे कितना 20 ये आया 10 यहां से आया 50 और यहां से आया 100 कितना हो जाएगा टोटल मिला के डेढ़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक अपनाओ जरा हम पता है स्मार्ट नहीं लग रहा हम इरिटेटेड लग रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब छू लो तो जल जाए ऐसे वाले हैं तो प्लीज़ कोई भी ऐसे वैसे कमेंट मत करियो क्लास लग जाएगी तुम लोगों की प्यार से बातें कर रहे हो कर लो अभी अब ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे अब यहाँ पर देखो जरा टॉर्क की बात कर रहा था मैंने कहा था फोर्स जो होगा वो लीनियर में होगा लीनियर में तुम्हारा कौन है फोर्स और एंगुलर में कौन हो जाएगा या रोडेशनल में कौन हो जाएगा रोटेशनल में कौन होगा ये रोटेशनल में हो जाएगा टॉर्क ठीक है टॉर्क बराबर जो तुम्हारा फॉर्मूला दिया वो मेरा फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स ये होगा हमारा टॉर्क टॉर्क क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स ठीक है अब यहां पर मसला यह है कि यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती कैसे करके जैसे तुम लोगों ने देखा होगा आ, कि जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे करके ये ये बॉडी है और यहाँ ये दिखा तो दिखा तो रखा है दिख पा रहा है ये क्लियरिटी के साथ दिख रहा बोलो जरा क्लियरिटी के साथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा मैं खुद ही चेक कर लू दिख पा रहा नहीं दिख रहा होगा ना चलो खैर कोई नहीं ये बॉडी है हमारी ये बॉडी में अगर फोर्स ऐसे करके लगा हुआ है ऐसे मतलब कोई फोर्स कह दूँ ये ऐसे लगा हुआ है और मुझसे कहा जा रहा है कि इस एक्सेस के अबाउट ये जो एक्सेस है इस एक्सेस के अबाउट रोक मोड़ना है ऐसे बॉडी में जब टॉर्क लगता है तो बॉडी रोटेट होने की कंडीशन पर आ जाती है बॉडी रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है तो मुझे कह रहा कि इस फोर्स की वजह से ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स की वजह से इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करके दिखाओ तो ये एक्सेस से हम क्या करेंगे इस फोर्स से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो ऐसे करके इस फोर्स से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखना है ठीक है ये नहीं है कि आर ये पूरी की पूरी लाइन रख दो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करना है 
फोर्स और जो भी जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या जो भी एक्सेस ऑफ रोटेशन है वहां से लेके फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर आनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स ये याद रखना है ये टॉर्क होता है सेम चीज एंगुलर मोमेंटम में भी एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का भाई होता है एंगुलर में पहुंच गया मतलब रोटेटरी में पहुंच गया तो एंगुलर हो गया लीनियर में होता है तो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है तो लीनियर मोमेंटम हमारा पी होता है अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू पी कर दूंगा तो वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ठीक है ना बात क्लियर हो रही है हाँ हाँ तो यहां बना दिया मैंने ठीक है यहां पर बना दिया ठीक तो फॉर्मूला वही रहेगा टॉर्क इज इक्व टू हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर ये तो है ही है और मैंने तुमसे कहा था एफ इज इक्व टू क्या होता है एम ए तो फोर्स बनेगा हमारा टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं मास बनेगा हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ए बनेगा हमारा अल्फा ठीक है तो टॉर्क इज इक्व टू क्या हो जाएगा बेटा आई अल्फा टॉर्क इज इक्व टू आई अल्फा हो जाएगा ठीक नेक्स्ट टॉर्क यहां पर टॉर्क की जो डायमेंशन होती है वही तुम्हारी एनर्जी और वही तुम्हारे वर्क की डायमेंशन होती है ये बात मैंने तुमको बताई थी लेकिन जो तुम्हारा एनर्जी होगी या वर्क होगा वो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी और जो तुम्हारा टॉर्क होगा वो तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन का मसला आएगा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे तो सपोज वी हैव दिस वन दिस इज आर वैक्टर दिस इज आर वैक्टर एंड दिस इज एफ वैक्टर तो मुझे राइट right हैंड को कर्ल करना है आर से एफ की तरफ तो अंगूठा विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क और ये परपेंडिकुलर रहेगा टू द बोथ वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ ठीक है ना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कैलकुलेट टॉर्क अगर हमसे टॉर्क न लगवाना है तो देखो जरा फोर्स कहां की तरफ लग रहा है फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 10 न्यूटन का और ओ के अबाउट अगर घुमाना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है तीन है तो कितना हो जाएगा दस इंटू तीन तीस न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये तुमसे पूछेगा क्लॉक वाइज की एंटी क्लॉक वाइज तो इस पे अगर ऐसे करके तुम फोर्स लगाओगे इस रॉड पे यहां पर हिंज कर दो जहां के अबाउट घुमाना है उसको हिंज कर दो तो ये कैसे करके घूमेगी ऐसे घूमेगी क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज तो आप कहोगे क्लॉक वाइज है यहां पर देखो जरा ये फोर्स ऐसे करके लगा हुआ है अगर मैं इसके दो कॉम्पोनेंट करूं ऐसे तो क्या ये वाला जो कॉम्पोनेंट है एफ कॉस थीटा वाला क्या इसको अगर ओ के अबाउट अगर घुमा रहे हैं तो ये खींच के लेकर जा रहा है घुमा तो नहीं पा रहा ना अगर खींच के ले जा खींच के तो ले जा सकता है ये वाला कंपोनेंट लेकिन घुमाएगा थोड़ी ना हमें टॉर्क चाहिए इस ओ के अबाउट तो ये टॉर्क में हमारा शामिल नहीं होगा क्योंकि ये घुमा नहीं रहा है ये खींच रहा है तो घुमा कौन सा वाला कॉम्पोनेंट रहा है ये वाला कॉम्पोनेंट विच इज टेन साइन थर्टी बोलो हाँ या ना छ होती है इसकी वैल्यू टेन साइन थर्टी कितनी होगी छ तो छ इंटू तीन छिया अठारह न्यूटन मीटर क्लियर है बात या नहीं है ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है अब देखो जरा पहले इसको और इसको ये वाला कंपोनेंट किसी काम का नहीं है नाकारा है एकदम और ये हो जाएगा दस साइन थर्टी सेवन यानी कि सीधे सीधे लिख दू चलो पूरा लिख दो अब इस वाले को अगर देखोगे तो ये पूरी मल्टीप्लाई कराओगे तो अट्ठारह आ जाएगी प्लस ये वाला भी हमारा ऊपर लगा हुआ है तो प्लस में फाइव इंटू वन दैट इज फाइव तो कितना बनेगा ये ट्वेंटी थ्री न्यूटन मीटर बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है ये वाला तो तुमने निकालना सीख ही लिया ना ये वाला निकाल लिया इसका और ऐड करोगे ये भी तो इसको घुमाएगा लेकिन फोर्स ये लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स से कितनी है वो वन है दिखा रहा है यहां पर वन है तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है राइट हैंड कर रूल से सही बात है ए चला ले भैया एसी चलाओ जरा इतनी देर से कहा है गर्मी में रखा हुआ हमें डल साहब कह रहे हैं एसी चला लो भैया ने कहा मत करो भाई प्लीज मत करो कोई भी ऐसे कमेंट आग लगी हुई है अंदर से ठीक है कह रहा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन देखो जरा यहाँ पर ऐसे करके अगर इसको ऐसे थीटा एंगल पे वी वेलोसिटी से वी रफ्तार से इसको फेंका गया है यहां पर तो कह रहा क्या बताना है कह रहा टॉर्क बताना है क्या बताना है टॉर्क बताना अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किसके अबाउट बताना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट तो यहां से प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को पार्टिकल पे हमारा जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है वेट है ना एम ये है और ये बनेगी हमारी परपेंडिकुलर डिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहां पर पूछा है फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर टाइम अच्छा 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 रुको 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 हाँ, पार्टिकल को हमारे ऐसे करके फेंका कह रहा वी नॉट साइन थीटा बाई जी नॉर्मली टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी ये होता पूरा यहां से लेके पार्टिकल हमारा कहां तक आ जाए 
यहां तक आ जाए उसका टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होता है तो कह रहा कि अगर इस टाइम की बात करें तो ये टाइम कौन सा है वो टाइम है जहां पर ये पार्टिकल यहां पर होगा है ना तो वेट अब पार्टिकल यहां पर है एम जी कहां लगेगा वेट यहां लगेगा यानी कि फोर्स जो लग रहा है वेट का ही तो चाहिए वेट से जो टॉर्क लग रहा है तो वेट कहां लग रहा है हमारा नीचे की तरफ और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है तो लाइन ऑफ एक्शन हमारा ये है लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का ये है इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगी ये होगी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू आर बाई टू तो क्या कर देंगे अगर हमने टॉर्क निकालना है तो टॉर्क बराबर क्या लगा देंगे हम आर बाई टू इन टू एम जी वट इज आर बेटा लोग जल्दी से बताएंगे वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू जी टू जी नहीं होता होता जी है लेकिन ये टू ये वाला लगा रहा हूं अधेड़ा मत बन जाइयो इन टू एम जी एम से एम कैंसिल हो गया सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आ गया ठीक है सब में होती बेटा एनर्शिया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सेम चीज है अब यहां पर इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है जल्दबाजी में करोगे दिक्कत हो जाएगी फोर्स लग रहा है वैसे तो नीचे की तरफ ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट वो घूम रहा है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू आर तो फोर्स इंटू आर कितना हो जा रहा है हमारा फोर्स इंटू आर कितना होगा ये बनेगा टॉर्क और टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा तुम्हारे पास डिस्क है टॉर्क बराबर मैं यहाँ हिंट कर दे रहा हूँ कर लेना तुम लोग ठीक है टॉर्क बराबर होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज टू और रेडियस कितनी दे रखी है जीरो 0.5 और यही बराबर होता है I अल्फा I क्या है ये ये तुम्हारा बना किसके फॉर्म में डिस्क की फॉर्म में बना हुआ है तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई टू और अल्फा तुमसे निकालना होगा मेरे ख्याल से अल्फा निकाल लोगे तो एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी ना ठीक है हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो टू पॉइंट फाइव ने एस को मार दिया अल्फा निकालोगे और अल्फा निकालोगे तो तुम्हारे पास में एंगुलर वेलॉसिटी निकाल दोगे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे परसों होगा नीट का पेपर ठीक है नीट का पेपर परसों हो रहा तैयारी है सबकी एंगुलर मोमेंटम भी वही चीज है एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा तुम्हारा एल से डिनोट होगा वो होगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर व्हाट इज आर वेक्टर बेटा आर वेक्टर है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम चीज रहेगी वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन लीनियर मोमेंटम ठीक है लीनियर मोमेंटम तो यहां पर यूनिट की अगर बात करें तो यहां यूनिट क्या होगी इसकी लीनियर मोमेंटम की के जी मीटर पर सेकेंड के जी मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना यही तो बनेगा बोलो और इसकी जो यूनिट होती है या इसकी जो डायमेंशन होती है वो तुम्हारी प्लांक्स कांस्टेंट जैसी होती है इसकी डायमेंशन प्लांक्स कांस्टेंट जैसी चीजें वही है वैक्टर क्वान्टिटी है राइट हैंड कर्न रूल लगाएंगे और तुम लोग बेटा और तुम लोग इसको क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब ध्यान से देखना क्वेश्चन में हो सकता है कल लेंदी क्लास हो जाए तो थोड़ा सा तैयार रहना ठीक है क्योंकि नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी की अगर बात करें तो रिजिड बॉडी में अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है नॉर्मली बता रखा है मैंने हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कितनी होती है हाफ एम वी स्क्वायर अब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने का टाइम नहीं है काइनेटिक एनर्जी अगर रोटेटरी में पहुंच जाए हाफ तो चेंज नहीं होगा एम चेंज हो जाएगा आई में और वी चेंज हो जाएगा ओमेगा में तो ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अगर तुमसे कहा जाए कि पार्टिकल हमारा चल भी रहा और रोल भी कर रहा है यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन है अगर तो वहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ठीक है ना यही तो हो जाएगी अच्छा जनरली आई इज इक्वल टू क्या होता है यात्रीगढ़ तो आप कहोगे आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है जनरली यही तो कहोगे आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ये टोटल की है कॉम्बिनेशन की तो मैं यहां पर रखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह रखूंगा एम के स्क्वायर और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है वी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता ना ओमेगा आर तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना वी बाई आर है ना यहां पर रखेंगे तो बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यही तो हो जाएगा तो देखो जरा हाफ एम बी स्क्वायर इसका हाफ एम बी स्क्वायर इसका कॉमन निकाल के बाहर फेंको हाफ एम बी स्क्वायर यहां से क्या बचा वन प्लस यहां पर टर्म आ जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये जो टर्म आया है काइनेटिक एनर्जी टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब कॉम्बिनेशन है रोटेटरी और ट्रांसलेटरी का ये कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेटरी और ट्रांसलेटरी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तुम्हारा हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ठीक है अब यहां पर कुछ टर्म आते हैं ये जो के स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है 
ये जो टर्म है हमारा इसको थोड़ा सा समझ लो ठीक है चीजें ध्यान है काइनेटिक एनर्जी टोटल अगर ट्रांसलेशनल की बात करी जाए तो ये तुम बचपन से पढ़ते आयो रोटेशनल की बात करी जाए तो एम मास बन जाएगा मूवमेंट ऑफ एनर्जी और वी बन जाएगा ओमेगा तो ये तो तुम्हारा हो गया अब अगर तुमसे कहा जाए कि अगर दोनों मोशन हो रहे हैं मतलब बॉडी हमारी रोल भी कर रही है और बॉडी हमारी आगे भी बढ़ रही है तो फॉर्मूला लगेगा हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला लगेगा इसमें जो मसला आता के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये बेटा तुमको शेप देगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तुमको क्या देगा शेप देगा बॉडी का कि शेप कैसा है जैसे अगर मैं कहूं कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो ये वैल्यूज तुम यहां पर ले लो रिंग डिस्क और हॉलो सिलेंडर लिखूं या नहीं लिखूं हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर ले लो यहां पर पूरा सब सॉलिड सिलेंडर फिर हॉलो स्पेयर हॉलो स्पेयर और यहां पर सॉलिड स्पेयर तो बेटा लोग अगर तुमको याद होगा सॉलिड स्पेयर लिख दे रहा हूं मैं पूरा बिल्कुल परेशान ना हो तुमको याद होगा कि जो रिंग था रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था नॉर्मली सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो आप कहोगे एम आर स्क्वायर इस एम आर स्क्वायर से पहले क्या लगा हुआ है तो आप कहोगे वन मैं कहूंगा डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था तो आप कहोगे एम आर स्क्वायर बाई टू है ना वन बाई टू एम आर स्क्वायर है ना तो जो भी नॉर्मल पहले पहले वाले आए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन उससे जो पहले पहले लगे हुए एम आर स्क्वायर से पहले पहले टर्म तो रिंग के लिए वन लगा हुआ था डिस्क के लिए वन बाई टू हॉलो हॉलो सिलेंडर के लिए वन हो जाएगा फिर सॉलिड सिलेंडर के लिए वन बाई टू हो जाएगा फिर तुम्हारा हॉलो स्क्वायर के लिए हो जाएगा टू बाई थ्री और सॉलिड स्क्वायर के लिए टू बाई फाइव है ना तो वो जो पहले पहले वाले टर्म है वही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू है रिंग के लिए कितनी होगी वन डिस्क के लिए वन बाई टू हॉलो सिलेंडर के लिए वन सॉलिड सिलेंडर के लिए वन बाई टू इसके लिए टू बाई थ्री और इसके लिए टू बाई फाइव ये बातें याद कर डाला तो लाइफ तो लाइफ झग्गा लाला हाँ भैया तो समझ में आ गया बोलो जरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया चले आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम अरे यार आ, कुछ बताने की आवश्यकता है पी इज इक्वल टू बोलो क्या होता है तो आप कहोगे एम वी पी क्या था लीनियर मोमेंटम था पी इज इक्वल टू क्या था लीनियर मोमेंटम तो एल एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा एम की जगह पे क्या आई वी की जगह पे क्या ओमेगा लो रिलेशन हो गया है ना काइनेटिक एनर्जी का तो अच्छा तुम्हें एक फॉर्मूला बनाया था कि पी स्क्वायर बाई टू एम इज इक्वल टू कौन तो आप कहोगे के के ट्रांसलेशनल है ना के ट्रांसलेशनल वही तो बताया था तो अगर मैं कहूंगा कि के रोटेशनल बराबर पी की जगह क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू एम की जगह पे आई हो गया एल स्क्वायर बाई टू आई ये हो गया और तुमको ये आ, ये तो सब बता ही दिया सारे फॉर्मूले वही हैं मास कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे मोमेंट ऑफ एनर्जी में वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन में ये सारी टर्मोलॉजी वैसी की वैसी रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा क्वेश्चन बाद में कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन में कल कराऊंगा ठीक है जो जो क्वेश्चन आज के थे जिनको स्किप कर रहा हूं उनको कल कराता हूं फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तुम लोगों को पता है कि इफ एक्स अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो किसी बॉडी पे अगर एफ एक्सटर्नल जीरो होता है तो वहां पर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो यहां पर फोर्स की जगह पे कौन हो जाएगा वेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व है ना तो याद करो डीपी वाई डी कौन हुआ करता था फोर्स हुआ करता था यहां पर क्या हो जाएगा डी एल वाई डी टी ये कौन हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा सब चीज वही है कुछ भी चेंज नहीं है गद्दी पे चाहे हम बैठे या मुन्ना भैया रूल्स सेम रहेंगे बात क्लियर चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग ये सब मैंने करा दिया ठीक है ये सब मैंने करा दिया सब मैंने करा दिया इसको देख लेना एक बार ठीक है अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की बात करी जाए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास में ये बॉडी है ये मान लो एक सर्कल है ये सर्कल मेरा यहां पर पॉइंट पे छुआ हुआ है यहां पर ये पॉइंट है मेरा ये पॉइंट है पी पॉइंट ये पॉइंट हो गया इस पी पॉइंट पे अगर सर्कल है हमारा और इसकी रेडियस है आर सोच के बताना कि अगर ये चल के घूम के यहां तक आ जाए और फिर से ऐसे करके घूम रहा है और घूमते 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 फिर से यहां पर आके ये पी पॉइंट पे आ जाए ठीक है तो ये दूरी कितनी चली इसने ये बता सकते हो तो आप कहोगे ये हो गई टू पाई आर ये दूरी हो गई टू पाई आर ठीक है अगर ऐसा हो जाए कि ये दूरी टू पाई आर से ज्यादा हो जाए तो तुम कहोगे कि ये घूमा कम चला ज्यादा नॉर्मली क्या होता है कि एक चक्कर को घूमने में नॉर्मली एक चक्कर को घूमने में ये टू पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि टू पाई आर से ज्यादा चल गया 
मतलब डिस्टेंस ज्यादा हुई लगा एक ही चक्कर तो तुम कहोगे ये घुमा कम आगे बढ़ा ज्यादा और अगर टू पाई आर से कम हुआ तो तुम कहोगे कि ये चला कम घुमा ज्यादा है ना दोनों के दोनों केसेस को मैं एक्सप्लेन करूं कभी तुमने देखा होगा कि जो ट्रैक्टर होता है गांव वगैरह में जब वो कीचड़ में फंस जाता है तो वो घूमता तो है घूमता है उसका टायर लेकिन आगे कम बढ़ता है नॉर्मली एक चक्कर में अगर वो घूमता तो कितनी डिस्टेंस चलता तो आप कहते हैं टू पाई आर लेकिन यहां पर क्या हो रहा है जब वो कीचड़ में फंस जाता है तो ये ऐसे करके घूम तो रहा है लेकिन वो चल कम रहा है तो इस कंडीशन को कहा जाएगा स्लिप कर रहा है इस कंडीशन को क्या कह कहोगे कि वो स्लिप कर रहा है ये हो गई स्लिपिंग की कंडीशन ठीक है और तुमने देखा होगा उनको शोधों को जो अपना इंश्योरेंस करा के रोड पे निकलते हैं देखे हो शोधों को देखे होगे वहां पर क्या होता है हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और हाई स्पीड में गाड़ी चलाते ही वो पीछे वाला जो ब्रेक होता है पाव वाला पाव वाला ब्रेक दबाते हैं तो उनकी गाड़ी खींचती हुई जाती है ऐसे करके तो गाड़ी खींचती हुई जा रही है रोल कम करी खिंची ज्यादा तो कहोगे यहां पर स्कीडिंग इस कंडीशन को बोलेंगे स्कीडिंग तो इस कंडीशन में तुम्हारा डिस्टेंस ज्यादा होता है और रोटेशन कम होता है स्लिपिंग जो खेत में मजदूर वगैरह काम करते हैं या जो किसान किसान काम करते हैं उनके कंडीशन वाला जो हो रहा है वो स्लिपिंग हो रहा है तो सोचो जरा कि अगर हमारा रोल करे ना स्लिप करे ना स्किड करे तो उस कंडीशन को कहा जाएगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और स्किडिंग स्किडिंग भी स्किडिंग और स्लिपिंग ठीक है तो यहां पर ऐसी कंडीशन में यह होना चाहिए कि नॉर्मली अगर कोई बॉडी हमारी रोल कर रही है तो वो आर ओमेगा वेलोसिटी से रोल कर रही है है ना वी इज इक्व टू आर ओमेगा होता है ओमेगा क्रॉस आर तो आर ओमेगा से रोल कर रही है और वी सेंटर ऑफ मास से आगे जा रही है नॉर्मली अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो इस बॉडी को देखोगे तो ये बॉडी आर ओमेगा से रोल कर रही है इस इस बॉडी को देखो दो मोशन दिख रहे हैं एक तो इसका सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ जा रहा है हर एक पॉइंट वी सेंटर ऑफ मास से आगे जा रहा है और हर एक पॉइंट पे एंगुलर वालासिटी अगर ये तुम्हारी जो लीनियर वालासिटी है वो आर ओमेगा है हर जगह पे है ना इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे तो अगर हमें रोलिंग करानी है विदाउट स्लिपिंग सिर्फ और सिर्फ बॉडी रोल करे ना स्किड करे ना स्लिप करे तो तुम्हें ये होना चाहिए कि इस पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी है वो दो डायरेक्शन में दिख रही है एक तो ये दिख रही है वी सेंटर ऑफ मास और एक दिख रही है ये अगर स्किड और रोल स्लिप ना करे तो ये वी सेंटर ऑफ मास और आर ओमेगा कैसे होने चाहिए बराबर होने चाहिए तो दिस इज द कंडीशन मतलब नेट नेट वेलॉसिटी नेट वेलोसिटी ऑन बॉटम मोस्ट पॉइंट शुड बी जीरो नेट वेलोसिटी ऑन बॉटम मोस्ट पॉइंट शुड बी जीरो ये किस कंडीशन की बात है रोलिंग विदाउट स्किडिंग और स्लिपिंग ना तो स्लिप हो ना स्किड uh, करे तो उस कंडीशन पे इस ए पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी नेट जीरो होनी चाहिए यानी कि v सेंटर ऑफ मास v सेंटर ऑफ मास और r ओमेगा हमारी कैसी होनी चाहिए इक्वल टू जीरो मतलब दोनों का समेशन कैसा होना चाहिए इक्वल टू जीरो होना चाहिए बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है हाँ या ना चले तो यहां से क्या पता लगेगा कि वी सेंटर ऑफ मास इज इक्व टू आर ओमेगा यहां से ये पता लग गया ठीक है अब देख लो जरा यहां पर नेक्स्ट आगे की कंडीशन देख लो यहां पर तुम्हें दिखता होगा कि इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट की कौन सा पॉइंट है ये बी पॉइंट ये ए पॉइंट तो समझ में आ गया ए पॉइंट पे देखोगे ए पॉइंट पे दिस इज द ए पॉइंट ए पॉइंट पे देखोगे तो वी सेंटर ऑफ मास ये आर ओमेगा ये दोनों बराबर हैं तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी ए पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ठीक है दूसरी बात अगर बी पॉइंट की बात करो तो बी सेंटर ऑफ मास यहां की तरफ आर ओमेगा भी यहां की तरफ दोनों का कॉम्बिनेशन तो टू टाइम्स हो जाएगा कि नहीं यहां पर टू वी सी एम हो जाएगा क्योंकि आर ओमेगा और वी सेंटर ऑफ मास दोनों बराबर है ठीक है इस पॉइंट की अगर बात करोगे इस पॉइंट पे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो यहां की तरफ है और आर ओमेगा यहां पर है यानी कि ये भी वी है ये भी वी है और ये भी वी है यहां पर देख लो यार नेक्स्ट पॉइंट पे देख लो इधर देखते देखने को बनता होगा तुम्हें वेलोसिटी तो यहां की तरफ है और आर ओमेगा यहां की तरफ है वी पॉइंट पे है ना ऊपर ऊपर वाला पॉइंट है ठीक तो दोनों को एड करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा वी टू वी सी पॉइंट पे देखोगे वेलोसिटी यहां की तरफ है और आर ओमेगा सी पॉइंट वहां पर था तो ये आर ओमेगा तुम्हारा यहां की तरफ हो जाएगा परपेंडिकुलर आ जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ बी ये भी रूट टू टाइम्स ऑफ बी और बॉटम मोस्ट पॉइंट जो भी ए पॉइंट था उस पर हमारी जीरो हो जाएगी बात क्लियर हो रही है हाँ या ना बोलेंगे मैं पढ़ा चुका हूं ठीक है कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग प्योर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी रोटेशन और ट्रांसलेशनल ये वाली होती है तुम लोग देख लेना ये काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी बताया था तुम लोगों को देख लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और ट्रांसलेशनल ये हो जाएगी नेक्स्ट हमारे पास में न्यूमेरिकल था इसको कल कराऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है अभी एक क्लास भी है रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन
ठीक है तो यहां पर इसके पास में अभी पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल रही है कितनी तो आप कहोगे एम और जब ये यहां से आएगा नीचे आ जाएगा तो इसके पास एनर्जी पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी टोटल की टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो वो क्या कहोगे हाफ एम बी स्क्वायर ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक तो भाई पहले से ही गर्मी थी ऊपर से <laughs> तो भाई वो लाइट आ गई तो उसको चला दो जल्दी से या वरना इसको बंद कर दो ऐसा लग रहा है कि जहां में हमें कोई भेज दिया गया दो हजार का कितना गर्म कर रहा है वो इतनी देर से तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं ना चलाना उसको ना चलाओ लेकिन इसको तो मतलब सजा देने का नया तरीका ढूंढ लिया कि रुको अभी कम पसीना कम गर्मी क्यों हो रही है एक और गर्म वो कर दो वाह भाई वाह यहां से देखो एम ने एम को शहीद किया टू उधर पहुंचा तो टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये बराबर कौन मिला वी स्क्वायर तो सिंपली वीज इक्व टू क्या मिलेगा अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यात्रीगढ़ फॉर्मूला याद कर लेना क्वेश्चन इसी पे बनेगा फॉर्मूला याद कर लेना क्वेश्चन इसी पे बनेगा अंडर रूट टू जी एच नॉर्मली अगर कोई बॉडी हमारी सीधे ट्रांसलेशनल मोशन से आती है बिना रोल किए सीधे ट्रांसलेशनल मोशन से वट एवर वी द रास्ता तो यहां पर आने पर उसकी वेलॉसिटी क्या होती है अगर इनिशियली जीरो हो तो आप कहोगे रूट टू जी एच होती है नॉर्मली है ना रूट टू जी एच होती है चाहे किसी हाइट से आए कैसे भी आए रूट टू जी एच होती है अगर वो सीधे सीधे आ रही है बिना रोल किए लेकिन अगर वो रोल कर रही है तो ये फैक्टर और ऐड हो जाएगा अंडर रूट में वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नॉर्मली अगर कोई बॉडी यहां से ऐसे करके नॉर्मल ऐसे करके आ रही है ये तो इसका एक्सेलरेशन तुमको पता था जी साइन थीटा होता था याद करो मैंने बताया था उसका एक्सेलरेशन कितना होता था जी साइन थीटा अभी अगर वो रोल करती हुई आ रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन तो फॉर्मूला वही एक्सेलरेशन जी साइन थीटा हुआ करता था ये टर्म और एड हो गया तुम्हारी वेलोसिटी रूट टू जी एच होती थी वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गई ठीक है ना तो जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम यहां पर मैं तुम्हें दिखा सकता हूं यहां कुछ दे रखा है क्या हाँ देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रखा एक्सेलरेशन का दे रखा वीज इक्व टू यू प्लस एटी करोगे तो टाइम का फॉर्मूला भी तुमको मिल जाएगा अब यहां पर मुद्दे की चीज ये है कि भैया के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू जो रिंग के लिए है वो कितनी है तो आप कहोगे रिंग के लिए वन डिस्क के लिए कितनी है तो आप कहोगे जीरो मैं कहूंगा हॉलो सिलेंडर के लिए कितनी है हॉलो सिलेंडर बोलो वन सॉलिड सिलेंडर बोलो जल्दी से सॉलिड सिलेंडर बोलो 0.5 पॉइंट फाइव वन बाई टू है ना 1 बाई टू को 0.5 लिख सकते हैं उसके बाद हॉलो स्क्वेयर हॉलो स्क्वेयर बोलो 2 बाई थ्री यानी कि 0.66 पॉइंट और सॉलिड स्क्वेयर बोलो जल्दी से सॉलिड स्क्वेयर बोल दो वो कितना है तो आप कहोगे 2 बाई फाइव दैट इज 0.4 पॉइंट फोर अब यहां से बात यह है कि भैया जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा तो डिनोमिनेटर ज्यादा और डिनोमिनेटर ज्यादा तो वेलॉसिटी कम जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम तो भैया जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा उसकी वेलोसिटी कैसी कम तो जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो तेज नीचे आ जाएगा या जिसकी वेलोसिटी कम वो तेज नीचे आ जाएगा तो आपको होगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा तो ज्यादा किसकी जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम तो देखो जरा सबसे कम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसका दिख रहा है तो आप कहोगे सबसे कम है सॉलिड स्क्वेयर का यानी कि वेलॉसिटी ऑफ सॉलिड स्क्वेयर वो सबसे ज्यादा होगी है ना फिर उसके बाद मैं तुमसे कहूंगा इसके बाद किसका है तो आप कहोगे इसके बाद सॉलिड सिलेंडर कह दो या तो डिस्क कह दो बात एक तो वेलॉसिटी ऑफ डिस्क फिर उसके बाद कौन है तो उसके बाद कहोगे हॉलो स्क्वेयर हॉलो स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्क्वेयर उसके बाद कौन है उसके बाद तुम्हारा रिंग है बोलो हाँ या ना बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है टाइम टेकिन किसका ज्यादा होगा जिसकी वेलोसिटी कम होगी तो टाइम टेकिन किसका ज्यादा होगा रिंग का सबसे ज्यादा टाइम होगा उसके बाद तुम्हारा हॉलो स्क्वेयर फिर उसके बाद डिस्क या सॉलिड स्क्वेयर और या उसके बाद सॉलिड सॉरी सॉलिड सिलेंडर और उसके बाद सॉलिड स्क्वेयर बात क्लियर है या नहीं है जल्दी से बोलेंगे बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद भाई बंद कर दो जल्दी से